சுசிலா அவர்களை பற்றி நான் என்னுடைய தளத்தில் ஒரு குறிப்பு எழுதினேன் அதில் பத்தாண்டுகளாக என்னுடைய நண்பர் என்று அவரை பற்றி சொன்னேன் உடனடியாக அவர் ஒரு மறுப்பு குறிப்பு எழுதினார் பதினாறு ஆண்டுகளாக எனக்கு அவர் நண்பர் அவரை முதலில் நான் சந்திப்பது அவர் பாத்திமா கல்லூரி பேராசிரியராக இருந்தபோது அவருடைய அழைப்பின் பேரில் அங்கே சென்று ஒரு சொற்பொழிவாற்றினேன் அப்போது பொதுவாக கல்லூரிகளை மறந்துவிடும் வழக்கம் இருப்பதனால் நான் அவரை அதற்கு பிறகு சந்தித்ததிலிருந்து தான் ஞாபகம் வச்சிருக்கிறேன் பாத்திமா கல்லூரி பேராசிரியராக இருந்தபோது ஒரு தமிழ் பேராசிரியின் எல்லைகளை மீறி உலக இலக்கியத்தை மாணவிகளுக்கு அறிமுகம் செய்தவர் அவர் பின்னாளில் எழுத வந்த உமா மகேஸ்வரி போன்ற எழுத்தாளர்கள் அவருடைய மாணவர்கள் தான் அதன் பிறகு ஒரு கடிதம் வழியாக ஓய்வு பெற்ற பிறகு தான் அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு வெறுமையை அல்லது ஒரு தனிமை எனக்கு சொல்லியிருந்தார்கள் அப்போ நான் ஒரு நீண்ட பதில் அவர் கேள்வினேன் பழக்கம் போல் ஒரு கட்டுரையாக பிரசுரிக்க தகுந்த பதில் அந்த அதில் வந்து இன்றைக்கு மருத்துவம் நமக்கெல்லாம் வாழ்க்கையை கூட்டி தந்திருக்கிறது எனக்கெல்லாம் ரொம்ப பயமாக இருக்கிறது வந்து தினத்தந்தியில் ஐம்பத்தேழு வயது முதியவர் சாவு என்று சொல்லுவாங்க எனக்கே ஐம்பத்தேழு ஆயிடுச்சு அப்போ முதியவர் சாக வேண்டிய ஆள் தினத்தந்தியுடைய மொழி இன்னும் மாறல ஆனால் நமக்கு எல்லாம் முதியவர் இருந்தாலே எழுபது எண்பது எண்பது தாண்டு நாள் தான் இன்றைக்கு நமக்கு இருபது இருபத்தைந்து ஆண்டுகளை காலம் நீட்டி தந்திருக்கிறது அறுபது வயதில் நம்மை ஓய்வு பெற செய்து விடுகிறார்கள் ஓய்வு பெற்ற பிறகு ஓய்வு எடுத்துக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று நம்முடைய சமுதாயம் நம்ம எதிர்பார்க்கிறது அறுபது வயதிலிருந்து இருபத்தைந்து வருடங்கள் மறுபடியும் ஓய்வு எடுப்பது என்பது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஆகவே இன்னொரு வாழ்க்கையை தொடங்கினவர்கள் இன்னொரு காலகட்டத்தை அதன் பிறகு ஆரம்பித்தவர்கள் அது வரைக்கும் அந்த வாழ்க்கையை விட்டு விட்டு புதிய ஒரு களத்திற்கு நுழைந்து புதிய சாதனைகளை செய்ய தொடங்கியவர்கள் மட்டுமே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் அந்த கடிதத்துடைய சார் சுசிலா அம்மா அதன் பிறகு ஒரு அவர்கள் அது வரைக்கும் தயங்கி கொண்டிருந்த பெரிய வேலைகளை எடுத்து செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்துக்கு சென்றடைந்தார்கள் அதன் பிறகு தான் அவங்க குற்றம் தண்டனை மொழிபெயர்க்கிறார்கள் இடியட் அசடன் மொழிபெயர்க்கிறார்கள் இது அதன் பிறகு அவர் அடைந்த புகழ் அங்கீகாரம் அனைத்துமே அவர் ஓய்வு பெற்ற பிறகு வந்தது ஆகவே முன்னால் ஓய்வு எடுத்து கொண்டிருந்தார் அதன் பிறகு வேலை செய்ய ஆரம்பித்தார் என்றால் இன்று அவருக்கு தோன்றுகிறது என்று நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அரசு பணி என்பது அல்லது ஆசிரிய பணி என்பது ஒரு சிறந்த ஓய்வு காலம்தான் சிசிலா அவர்களுடைய இந்த வெற்றி அவருடைய நண்பராக முதன்மையாக எனக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியையும் நிறைவை அளிக்கிறது இங்கே இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் அது ஒரு பெரிய முன்னுதாரணம் நானே கூட எனக்கு சொல்லிக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு முன்னுதாரணம் குறிப்பாக பெண்களுக்கு மிகப்பெரிய முன்னுதாரணம் உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்களுடைய குழந்தைகளுக்காக கொடுக்கப்பட வேண்டியதல்ல கொஞ்சம் கொடுங்க ரொம்ப கொடுத்துடாதீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்களுடைய குழந்தையை ஆளாக்கணும்னு முடிந்து போகவில்லை அதன் பிறகு தான் ஆரம்பிக்கிறது என்பது அந்த மேடையில் அமர்ந்து அவர்கள் நமக்கு காட்டுகிறார்கள் அதற்காகவும் அவருக்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் நண்பர்களே திபெத்திய மெய்ஞானியாகிய மில ரேபா அவர்களை பற்றி பல தருணங்களில் நான் எழுதியிருப்பேன் நண்பர்கள் படித்திருப்பீர்கள் அவருடைய ஆசிரியராகிய மார்பா எப்பொழுதுமே மொழிபெயர்ப்பாளரான மார்பா என்று தான் குறிப்பிடப்படுகிறார் எல்லா குறிப்புகளையும் மொழிபெயர்ப்பாளரான என்று இருக்கும் ஏனென்றால் திபத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் அது ஆறாம் நூற்றாண்டிலிருந்து தொடங்கி மொழிபெயர்ப்பு தான் முதன்மையான அறிவு செயல்பாடாக இருந்திருக்கிறது அங்கிருந்து திபத்திய லாமாக்கள் கிளம்பி இந்திய பெருநில முழுக்க வந்து வெவ்வேறு நூல்களை எடுத்து சென்று அவங்களுடைய மொழியில் மொழிபெயர்த்து ஒரு அறிவியக்கத்தை உருவாக்கினார்கள் அதுதான் திபத்திய பௌத்தம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய புத்திசத்துடைய அடிப்படை ஒரு தொன்மம் ஒன்று நிரூபிக்கப்பட முடியாதது ஆனால் அது அப்படித்தான் வஜ்ராயணத்துடைய பிறப்பிடம் வந்து தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டிற்கு வந்த ஒரு புத்த லாமாவால் தான் வஜ்ராயணம் அங்கே எடுத்து செல்லப்பட்டது அங்கே மொழிபெயர்ப்பக்கப்பட்டது அந்த மொழிபெயர்க்கப்பட்ட வடிவம் தான் அங்கே இருக்கிறது என்பார்கள் ஏன்னா வஜ்ராயணம் சார்ந்த நிறைய புத்த சிலைகள் இங்கு தான் கிடைத்திருக்கின்றன இந்த துன்பத்தின் அடிப்படையில் தான் விஷ்ணுபுரத்திலே ஒரு கதாபாத்திரம் வரும் அவர் வந்து இங்கு வந்து விஷ்ணுபுரத்திலிருந்து புத்த ஞானத்தை எடுத்து செல்வார் அவர் ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளர் மொழிபெயர்ப்பு செயல்பாடு என்பது இந்தியாவில் வெவ்வேறு அளவில் நடந்து கொண்டிருந்தாலும் கூட நாம் இன்று பார்க்கக்கூடிய அளவிலே உள்ள மொழிபெயர்ப்பு இந்தியாவிலே கிடையாது உதாரணமாக தமிழிலே வழி நூல் என்றொரு மரபு இருக்கிறது ஒரு மூல நூலை ஒட்டி எழுதப்படக்கூடிய வழி நூல் அதற்கு தொல்காப்பிய இலக்கணம் உண்டு ஆனால் வார்த்தைக்கு வார்த்தை மொழிபெயர்ப்பது அப்படியே இன்னொரு 
படைப்பை இன்னொரு மொழிக்கு கொண்டு வருவது என்பது நம்முடைய மரபிலே முக்கியமானதாக இருந்தது கிடையாது நம்முடைய மரபிலே மணிமேகலையிலே சில பகுதிகள் மொழிபெயர்ப்பாக வழிநூலாக கருதப்படக்கூடியவை சீவக சிந்தாமணி ஒரு வழிநூல் சம்ஸ்கிருத மூலத்தில் இருந்து தமிழுக்கு வந்தது கம்பராமாயணம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் கம்பராயணம் ஒரு வழிநூல் ஆனால் மொழிபெயர்ப்பு நூல் என்று இங்கே தமிழ் எது இருக்கிறது என்று பார்த்தால் ஓரளவுக்கு மொழிபெயர்ப்போ என்று தோன்றக்கூடியது ரௌரவ ஆகமத்துடைய முதல் பகுதியுடைய மொழிபெயர்ப்பாகிய சிவஞான போதம் தான் அது ஒரு மொழிபெயர்ப்பு பகுதி அது அது ஒன்று தான் மொழிபெயர்ப்பாக இருக்கிறது ஏனென்றால் இது மொழிபெயர்த்தாக வேண்டும் இதை திருப்பி எழுத முடியாது ஏன்னா இது ஒரிஜினல் மூல நூல் என்பது ஒரு சாஸ்திரம் ஆகவே அது அப்படியே இருக்க வேண்டிய நினத்தில் அது மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படியும் கூட மிக சரியான மொழிபெயர்ப்பு என்பது நமக்கு கிடையாது நம்முடைய அறிவியக்கம் வந்து ஒன்றை பெற்று மறுபடைப்பு செய்வது என்ற அளவிலேயே தான் முன்னால் சென்று கொண்டிருக்கிறது விதிவிலாகாக இந்திய சில மொழிகளில் சிற்ப நூல்கள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன பட்டார மொழிகளிலிருந்து சம்ஸ்கிருதத்திற்கு அசிற்பம் மருத்துவ நூல்கள் மொழிபெயர்க்கம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இலக்கிய மொழிபெயர்ப்பு என்பது பெரிய அளவிலே கிடையாது நமக்கு மொழிபெயர்ப்பை அப்படி பார்த்தால் ஒரு அளவில் அறிமுகம் செய்தவர் ஐரோப்பியர்கள் ஐரோப்பியர்களுக்கு மொழிபெயர்ப்பு என்பது அவங்களுடைய மதத்திலிருந்து வந்த ஒரு ஒரு புனித கடமையாக இருக்கிறது பைபிளை அனைத்து மொழிகளுக்கும் கொண்டு கொண்டு சேர்ப்பது என்பது அவருடைய மத கடமையாக இருக்கிறது பைபிளை வெவ்வேறு மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கும் அந்த செயலின் மூலமாகவே மொழிபெயர்ப்பு என்ற ஒரு நூல் அப்படியே அச்சசலாக இன்னொரு மொழியில் போக முடியும் என்ற வாய்ப்பை அவர்கள் கண்டடைந்தார்கள் அப்படிதான் உலகம் முழுக்க மொழிபெயர்ப்பாக பைபிள் சென்றடைகிறது யானை சென்ற வழி ஒரு வழியாக ஆவது போல பைபிள் சென்ற வழி எல்லாமே வேறு நூல்கள் அந்த மூல நூல் மொழிக்கு வருவதற்கான பாதையாகவும் அமைந்தது ஐரோப்பா பதினாறாம் நூற்றாண்டு முதல் உலக இலக்கியத்தில் இருந்து படைப்புகளை தன் மொழிக்கு மொழிபெயர்க்க ஆரம்பித்தது அப்படிதான் ஐரோப்பிய மொழிகள் இன்றைக்கு அவற்றுக்கு இருக்கக்கூடிய முதன்மையை அடைந்தன இந்திய படைப்புகளை எடுத்தவர் முதன்மையாக அதிகமான படைப்புகள் ஜெர்மன் மொழிக்கு மொழிபெயர்க்கப்பட்டன ஒரு நல்ல ஜெர்மானிய நூலகத்திற்கு சென்றால் ஒரு நூலக அளவுக்கு இந்திய மூல நூல்கள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்க பார்க்கலாம் மேக்ஸ் முல்லர் மொழிபெயர்த்த சேக்ரட் புக்ஸ் ஆஃப் தி ஈஸ்ட் என்கிற வரிசை ஒரு பெரிய ஒரு மகத்தான அறிவு சாதனை என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்படுகின்றன நூல்கள் இன்றைக்கு ஆங்கிலமே மொழிபெயர்ப்பு களஞ்சியமான ஒரு ஒரு மொழி ஆங்கிலத்தில் கிடைக்கக்கூடிய நூல்களில் ஒரு பத்து சதவீத நூல்கள் தான் ஆங்கிலேயர்கள் இருந்தது பாக்கி அனைத்து நூல்களும் மற்ற மொழிகளிலிருந்து வந்து வர வரக்கூடிய மொழிகள் ஆங்கிலம் வழியாக உலகத்தை அறிய முடியணும் இவ்வாறு ஒரு மொழிபெயர்ப்பு ஒரு பெரிய அலையாக உருவாகிறது அந்த அலையுடைய முக்கியத்துவத்தை நாம் எந்த அளவுக்கு உணர்ந்திருக்கிறோம் என்று தெரியாது ஏன்னா நாம் வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தை நாம் இயல்பான ஒரு காலகட்டம் நினைப்போம் இப்படித்தான் உலகம் எப்பவுமே இருந்திருக்கு என்று அப்படி அல்ல கடந்த இருநூறு வருஷமாகத்தான் உலக இலக்கியங்கிற ஒரு கருத்தே உருவாகி வந்திருக்கு அதுக்கு முன்னாடி உலக இலக்கியமே கிடையாது உலகத்தில் எந்த மொழியில் என்னென்ன எழுதப்படுகிறது என்பது ஒரு மொழியில் இருக்கக்கூடிய பேரறிஞனுக்கு கூட தெரிந்திருக்காது இன்னும் சொல்லப்போனால் புதுமைப்பித்தனின் தலைமுறை பாரதியிலிருந்து புதுமைப்பித்தனுடைய தலைமுறை தான் உலக இலக்கியங்கிற கருத்தை சந்தடைந்த முதல் தமிழ் தலைமுறை அவர் காலகட்டத்திலே பக்கத்தில் மாம்பழ கவிசிங்கராக இருந்திருப்பார் அவருக்கு உலகத்தில் இலக்கியம் இருக்கிற தகவலை தெரிந்திருக்காரு தமிழுக்குள்ளதான் நான் வாழ்ந்திருப்பேன் அதுதான் மரபு பாரதி மொழிபெயர்ப்பை பற்றி உணர்வு அடைந்த முதல் தமிழ் சிந்தனையாளர் அங்கே தான் சென்றுடி வீர் எட்டு திக்கும் கலை செல்வங்கள் யாவும் கொண்டு வந்து இங்கு சேர்ப்பீர் என்று சொல்கிறான் புதுவித்தன் மொழிபெயர்ப்பு முயற்சி பண்ணியிருக்கிறான் உங்களுக்கு தெரியும் பலிபீடம் என்ற பேரில் அலெக்சாண்டர் குப்ரினுடைய நாவல் ஒரு பகுதியை மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் வெவ்வேறு மொழிபெயர்ப்பு முயற்சிகள் செய்திருக்கிறார் அவருடைய ஆசிரியர் அவருடைய மென்டர் வழிகாட்டி தான் டி எஸ் சொக்கலிங்கம் அவர்கள் தினம் சரி பத்திரியோட ஆசிரியராக இருந்தார் அதுக்கு முன்பு தினமணியோட ஆசிரியராக இருந்தார் அவர் தான் போரும் அமைதியின் நாவலை முழுமையாக தமிழில் மொழிபெயர்த்தார் அந்த தலைமுறையில் தான் நாம உலக இலக்கியங்கிற ஒன்று அணைகிறோம் உலக இலக்கியத்துடைய ஒரு சின்ன பிரதியாவது நம்ம மொழியில் நாம நமக்கு இருக்கணும் நம்ம நூலகத்திலே உலக இலக்கியத்துடைய ஒரு துளியாவது இருக்கணுங்கிற உணர்வை நாம் அடைகிறோம் அந்த காலகட்டத்தில் அதிகமான மொழிபெயர்ப்புகள் தமிழுக்கு வருகின்றன ஒரு காலகட்டத்தில் தமிழில் மொழிபெயர்ப்புகளுக்கு மிகப்பெரிய மவுஸ் இருந்தது என்று சுந்தரராமசாமி சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அசல் நூலை விட மொழிபெயர்ப்பு நூலை தான் வாசகர்கள் விரும்பி வாங்குவாங்க ஆகவே அசல் நூலை எழுதி அதை வங்க மூலம் அப்படின்னு போட்டு ஒரு பேரை போடுற வழக்கம் கூட இங்கே இருந்திருக்கு அப்போ தான் அது விற்கும் அப்படின்னு இன்றைக்கு நேர தலைமையில் ஆயிடுச்சு மொழிபெயர்ப்புனாலே யாரும் வாங்குறதில்லை அதுக்கு அந்த சாதனையை நம்முடைய சிறந்த மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் பலர் 
செய்திருக்கிறார் என்னுடைய நூலகத்திலேயே கிட்டத்தட்ட ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட காகித பலகைகள் இருக்கின்றன புரட்டி புரட்டி பார்த்து திருப்பி வச்சிருவேன் பழைய பேப்பருக்கும் போட முடியாது படித்தாலும் என்னன்னு தெரிய மாட்டேங்குது ஆகவே இந்த மொழிபெயர்ப்பு வழியாக உலக இலக்கியம் என்பது ஒன்று ஜெர்மனியில் உழிவாகுது உலக இலக்கியங்கிற வார்த்தையே ஜெர்மானிய மகா கவிஞர் கதே உருவாக்கின வார்த்தை என்று சொல்வார்கள் அனைத்து மொழியிலுள்ள இலக்கியமும் ஒரு மொழியில் வரும்போது வரக்கூடிய ஒட்டுமொத்த பார்வையை வேர்ல்டு லிட்ரேச்சர் என்று அவர் சொல்கிறார் அதில் என்னென்ன ட்ரெண்டுகள் இருக்குது என்னென்ன பிரிவுகள் இருக்குது உலகம் முழுக்க பொதுவான போக்குகள் என்ன ஒவ்வொரு பண்பாட்டுக்குரிய தனிப்போக்குகள் என்ன என்றெல்லாம் ஆராய்ச்சிகள் வர ஆரம்பிக்கின்றன இப்படி தான் உலகம் முழுக்க உலக இலக்கியம் உருவாகி வருது ஆங்கில இலக்கியத்தை எடுத்து பார்த்தா வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் மொழிபெயர்ப்பு வழியாக வந்த அலைகள் அந்த இலக்கியத்தில் பெரிய பாதிப்பை செலுத்தியிருக்கிறத பார்க்கலாம் இன்றைக்கு நாம் படிக்கக்கூடியவங்க ஆயிரத்தி எழுநூறுகள்லேருந்து எண்ணூறுகள் வரைக்கும் இந்திய மெய்ஞான நூல்கள் மேலை சிந்தனையாளர்கள் பலரில் மிக ஆழ்ந்த பாதிப்பு ஏற்படுத்தியிருக்கிறத பார்க்கலாம் உதாரணமாக டிஎஸ் எலியட் வரைக்கும் ஆனால் பெரும்பாலான கவிஞர்கள்ட்ட உபனிஷத்துடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் உண்டு டிஎஸ் எலியட் அவருடைய கவிதைகளில் உபனிஷத் வரிகளை மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறார் பலர் டி ஏ பகவத்கீதை உபனிஷத்துகள் மகாபாரதம் ராமாயணம் போன்ற நூலுடைய செல்வாக்கு வந்து அந்த அதன் பிறகு இந்திய இலக்கியத்துடைய செல்வாக்கு ஐரோப்பிய சிந்தனைகள் ரொம்ப குறையும் அதன் பிறகு வந்து ஜப்பானிய சிந்தனைகளுடைய ஜப்பானிய கவிதைகளுடைய செல்வாக்கு மிக தீவிரமாக இருக்குது எண்பதுகள் வரைக்கும் இருக்குது இப்போது சமீப காலத்தில் ஆப்பிரிக்க அரேபிய எழுத்துடைய செல்வாக்கு ஐரோப்பிய இலக்கியத்தில் குறிப்பாக ஆங்கில இலக்கியத்தில் நிறைய இருக்குது தமிழை நம்ம எடுத்து பார்த்தா இந்தியாவில் உள்ள எல்லா வட்டார மொழிகளும் மொழிபெயர்ப்பு வழியாகத்தான் தன்னை கண்டுக்கிறது தன்னை கண்டடையுது என்ன சாத்தியம் இருக்கு என்ன எழுத முடியும் என்று கண்டுவிடைகிறார் முதல்ல ரெண்டு வகையான மொழிபெயர்ப்பு இருக்கு இந்திய மொழியில் ஒன்று ஐரோப்பிய மொழியிலிருந்து நேரடியாக மொழிபெயர்க்கப்படுது ஆச்சரியம் என்னவென்றால் ஆரம்ப காலத்திலே பிரெஞ்சிலிருந்தே பல நேரடியாக தமிழுக்கு மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் சுத்தானந்த பாரதியார் அவருடைய பிரெஞ்சு நாவலை பிரெஞ்சிலிருந்து தான் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் லே மிஸ்ரபிள்ஸ ஏழை படும் பாடு என்று மேலே தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்கு ஆனால் பொதுவாக இந்தியாவிற்கு ஐரோப்பிய இலக்கியம் வந்து ஆங்கில மொழியாகத்தான் மொழிபெயர்க்கப்படுது இதுக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு ஒரு ஆய்வு இருக்கு இலக்கிய ஆர்வம் உடையவர்கள் இந்த விஷயத்த தொடர்ந்து போகக்கூடிய ஒரு ட்ராக் இருக்கு அதாவது ஏதாவது ஒரு எழுத்தாளர் ஒரு படைப்பு ஒரு மொழியில் மொழிபெயர்ப்பு வழியாக வந்து முக்கியமான ஒரு படைப்பாக நிற்கும் அதை வச்சு தான் எல்லா படைப்பும் வந்திருக்கும் உதாரணமாக மலையாளத்தில் லே மிஸ்ரபிள்ஸ் விக்டர் யூகோடைய லே மிஸ்ரபிள்ஸ் வந்து பாவங்கள் என்கிற பெயரில் மொழிபெயர்க்கப்படுது நாலப்பாட்டு நாராயண மேனோன் என்பவர் மொழிபெயர்க்கிறார் ஒரு பெரிய கவிஞர் அவர் மலையாள உரைநடையை உருவாக்கியதே அந்த மொழிபெயர்ப்பு தான் சொல்லுவாங்க இது சொன்ன உடனே நமக்கு ஒரு தாழ் உணர்ச்சி வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் நம்முடைய இந்திய மொழிகள் அனைத்துமே செய்யுடுக்காகத்தான் இலக்கணத்தை வரையறுத்திருக்கின்றன நமக்கு உரைநடை இலக்கியம் கிடையாது தமிழுக்கு உரைநடை இலக்கியமே கிடையாது உரைநடை இலக்கியம் உரைநடைக்கான இலக்கணம் தமிழுக்கு பாட புத்தகங்களின் பொருட்டு உருவாக்கப்பட்டது ஆறுமுக நாவல முதலியவர்களால் உருவாக்கப்பட்டது அதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய இலக்கண நூல்கள் அனைத்துமே செய்யுளுக்கு தான் இலக்கணம் சொல்லுது அங்கவே நம்மால் உரைநடையை செய்வரை எழுதக்கூடிய ஒரு வழக்கமே நமக்கு கிடையாது இங்கு உரையடை எப்படி உருவாகி வருது என்றால் இரண்டு வழிகள் இங்கு உருவா உரையடை உருவாகி வருது ஒன்று செய்தி மொழிபெயர்ப்பு அப்பப்போ செய்திகளை மொழிபெயர்க்க வேண்டியிருக்கு அதன் வழியாக உரைநடை உருவாக்கித்தான் ஆகணும் வேற வழி இல்லை இரண்டாவதாக இலக்கியங்களை மொழிபெயர்க்கிறாங்க எல்லா மொழிகள்லையும் இந்த மாதிரி ஒரு யானை மாதிரி ஒரு ஒரு முக்கியமான மொழிபெயர்ப்பு வந்து நிற்கிது அந்த மொழிபெயர்ப்பு தான் அந்த அந்த எழுவாய் பயனிலை அமைப்பு எல்லாத்தையும் உருவாக்கி ஒரு புனை கதையை உருவாக்கலாங்கிற தன்னம்பிக்கையை இந்த ஊர் மொழி ஆட்களுக்கு கொடுக்குது அதுலேருந்து தான் அடுத்த மொழிபெயர்ப்பில் வருது இந்த பாதிப்பை உருவாக்கின படைப்பு மலையாளத்தில் பாவங்கள் என்றால் தமிழில் ரஷ்ய நூல்கள் மிக ஆரம்பத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட ரஷ்ய இலக்கியங்கள் இங்கே உரைநடையை உருவாக்குவதற்கு ஒரு பெரிய பாதிப்பை உருவாக்கியிருக்கின்றன இன்றைக்கு பல பேருடைய பெயர்கள் நினைவில் இருக்காது இந்த மாதிரி ஒரு அவையில தான் அவங்க பேரை சொல்லணும் டிஎஸ் சொக்கலிங்கத்துடைய பேரை எல்லாருக்கும் நினைவில் இருக்கும் ஆனால் கா சந்தானம் ரஷ்யாவில் இருந்து பல நூல்களை மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் அண்ணா கரின்னாவ கொஞ்சம் சுருக்கமாக மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் முழுமையாக இல்லாமல் ரீசரக்ஷன் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் பின்னாடி கூ குகி வாத்யா சாரி விக்டர் குஷங்கோவுடைய விக்டர் குஷங்கோவுடைய த ஃபால் ஆஃப் தி டைட்டன்கிறத மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் நிறைய நூல்கள் வந்திருக்கு இந்த நூல்களுடைய மொழிபெயர்ப்பு அதிகமாக இதழாளர்கள் மத்தியில் பிரபலமாக இருந்திருக்கு அவங்க படிச்சிருக்காங்க 
அவங்களுக்குள்ள அந்த ஒழுந்து உரைநடையை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க பின்னாடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த அந்த செல்வாக்கு கொஞ்சம் குறைஞ்சு ரஷ்யாவுடைய மொழிபெயர்ப்பு செல்வாக்கு குறைந்து காணாசுடைய தலைமுறை வரும்போது நவீனத்துவ நூல்களுடைய மொழிபெயர்ப்பு மேலே வருது மாடர்னிஸ்ட் நூல்கள் தமிழில் மிகப்பெரிய நேரடியான செல்வாக்கை செலுத்தின மொழிபெயர்ப்பு புத்தகம் என்றால் காணாசு மொழிபெயர்த்த அன்பு வழி தான் பேர்லாகர் கிறிஸ்டுடைய பரபாஸ் உடைய மொழிபெயர்ப்பு இப்போது அது கிடைக்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து இங்கே உள்ள பல பேருடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய செல்வாக்கை செலுத்தின ஒரு நூல் வண்ணந்தலவன் ஒரு பேட்டியில் வாழ்நாள் முழுக்க முழைத்து ஒரு அன்பு வழி மாதிரி ஒரு நாவலை எழுத முடியுமா என்ற தவத்தை தான் நான் எடுத்தாக கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் அந்த அளவுக்கு அந்த காலத்தில் பல பேருடைய எழுத்தை வந்து நேரடியாக பாதித்த ஒரு புத்தகம் அது ஒரு மாடர்னிஸ்ட் டெக்ஸ்ட் சின்ன புத்தகம் கச்சிதமான புத்தகம் நவீனத்துவ அலையை உருவாக்குனது ஒரு வகையில் பார்த்தா காணாசுடைய அந்த மொழிபெயர்ப்பு தான் காணாசுடைய ஒரு நாள் என்கிற நாவலும் அன்பு வழி என்கிற மொழிபெயர்ப்பும் தான் நவீனத்துவ நாவலை தமிழில் உருவாக்குது அதன் பிறகு ஒரு பெரிய ஒரு நவீனத்துவ அலை இருக்குது ஸ்ரீராம் அவர்கள் மொழிபெயர்த்த அந்நியன் இந்த தலைமுறையிலே அந்நியன் என்ன செல்வாக்கை உருவாக்கிற்று என்று இங்கே இருக்கக்கூடிய பெரும்பால இளைஞர்களாக இருக்கிறீர்கள் அவங்களுக்கு சொல்கிறது புரியுது கஷ்டம் ஏன்னா மூன்று செய்திகளை அந்த நாவல் கொடுக்குது நான் சொல்ல நாவல் அல்ல மொழிபெயர்ப்பு கொடுக்குது ஒன்று கச்சிதமான குறி குறைகிட சின்ன சொற்றொடர்கள் பிரிசைஸான சின்ன சொற்றொடர்கள் நாவலை சொல்ல முடியும் பெரிய விவரணைகள் இல்லாமல் அவசரமாக சொல்லிட்டு ரயில் பிடிக்கிற அளவுக்கு போதும் ஒரு விவரணை என்று அந்த நாவலுடைய ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லுது அப்புறம் கிட்டத்தட்ட அது ஒரு தமிழ் நாவலாகவே மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறதுனால அதனுடைய மொழி அழகு அந்த அதனுடைய என்ன சொல்வது எனக்கு அதை படிக்கும்போது அது வரைக்கும் கொடிகளை பயன்படுத்தி பின்னப்பட்ட கூடைகளை பார்த்தவனுக்கு கம்பிகளை முடைந்து கூட பண்ண எப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்காது அவ்வளோ ஒரு மெட்டலிக்கான பிசைஸ்னஸோடு இருக்கு அது எனக்கு பயங்கர ஒவ்வாமை உருவாக்குச்சு ஆனால் என்னுக்கு முந்தின தலைமுறை ஆட்கள் வந்து அதில் திளைச்சு புலகாங்கி அடைஞ்சிட்டு இருந்தாங்க நான் சுகுமாரனை பார்க்கும்போது அது அதுதான் ப்ரோஸ் என்று அவர் சொன்னார் இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு வளர்ந்த மொழியுடைய அதிக கட்ட உச்சத்தை அடைந்த ஒரு மொழியிலிருந்து வரக்கூடிய மொழிபெயர்ப்பு தமிழுக்கு ஒரு கட்டாயத்தை கொடுத்து அந்த தமிழுடைய அடுத்த கட்டத்தை சாத்தியமாகுது இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒரு மொழியில் புதுமை என்பது மூன்று நாலு சோர்சஸ் வழியாக தான் நடக்க முடியும் ஒன்று மொழிபெயர்ப்பு வழியாக இன்னொரு பெரிய மொழி வந்து இந்த மொழி அந்த மொழி கட்டத்துக்கு கொண்டு போகும் பிரெஞ்சோ ஆங்கிலமோ தமிழை ஒரு நவீன மொழியாக மாற்றுவதற்கு இழுத்துட்டு போகுது அதை வந்து துதிக்கையால் பிடிச்சு தூக்குற மாதிரி தூக்கிட்டு போகுது இரண்டாவதாக கவிஞர்கள் கவிஞருடைய புது எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வழியாக அவங்க மொழி அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகிறாங்க அதனால தான் நல்ல நாவலாசிரியனுடைய முதல் கவனம் இன்னொரு நாவலாசிரியன் மேலே இருக்காது கவிஞன் மேலே தான் இருக்கும் நான் எப்போவுமே கவிஞருடைய வாசகம் தான் ஏன்னா எனக்கு மொழியுடைய புதிய சாத்தியங்களை அவங்க காட்டி தராங்க மூன்றாவதாக நாம் சான்ஸ்கி அதை சொல்கிறார் குழந்தைகள் குழந்தைகள் வந்து பேச்சு மொழியில் வார்த்தையை மாற்றும் சொற்றொடர் அமைப்பை மாற்றும் இயல்பாகவே அது பெரியவங்களுடைய பேச்சு மொழியில் வந்து மொழியில் பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கிடும் இது எப்படின்னு பார்த்தா அது ஒரு நியூரோலஜிக்கல் ஃபினாமினன் குழந்தைக்கு இவ்வளோ தான் வார்த்தை இருக்கு இதை வச்சு ஒரு விஷயத்த சொல்கிறதுக்கு ஒரு புதிய ஒரு புதிய சொல்லாட்சி உருவாக்கும் மிக சமீபமாக ஒரு பத்து வருஷத்துக்குள்ளே வந்து அடுத்த வருஷம் அஞ்சு வருஷத்தில் வந்து ஒரு சொல்லாட்சி என்பது மாற்றான் அப்படின்ட்டு சொல்ல மாட்டுறான் தர மாட்டுறான் அப்படிங்கிறாரு தலை மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தோம் இந்த மாற்றுறான்னு எப்போ வந்து எனக்கு தெரியல ஆனால் ஏதோ ஒரு குழந்தை வாயிலேருந்து அது பேச்சு மொழிக்கு வந்திருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் அது வந்து ப்ரோஸுக்கு வந்துடும் இப்படி தான் ஒரு மொழி மாறுது அந்த வகையில் தமிழில் இந்த மொழியாக்கங்கள் வந்து தமிழை மாற்றி அமைச்சது டிஎஸ் கலிங்கம் காசந்தானம் போன்றவருடைய மொழிபெயர்ப்பு அதன் பிறகு கனாசு வே ஸ்ரீராம் போன்றவருடைய மொழிபெயர்ப்பு இது கிணையான ஒரு அல்லையாக இங்கே ரஷ்யாவிலிருந்து நேரடியாக மொழிபெயர்க்கப்பட்ட நூல்கள் வந்து கொண்டே இருந்தன அது ரொம்ப துரதிருஷ்டமான ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் அவர்கள் மொழியாக்க செய்யும் போது சிபிஎம் கட்சி வழியாக தான் அந்த மொழியாற்பாடாக அங்கே கொண்டு போகிறாங்க அங்கே ஒரு நியமன ஊழியராக வைக்கிறாங்க அதில் நா தர்மராஜனுடைய மொழிபெயர்ப்பு மட்டும்தான் படிக்கும்படியாக இருக்கும் மற்றது எல்லாமே வந்து ஒரு தவறான மொழிபெயர்ப்பாக இருக்கும் ரா பூர்ணையாவுடைய மொழிபெயர்ப்பு சங்ககால கவிஞரால் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட நவீன இலக்கியம் மாதிரியான ஒரு ஒரு உணர்வை நமக்கு அளிக்கும் ஆனாலும் நாங்கள்லாம் அதை படித்தோம் ஏன்னா உலக இலக்கிய தாகம்னு ஒன்று இருக்க தானே செய்யுது அதை ஐஎன் மீர் அப்படின்னு அழைப்பான் ஒருத்தன் ஒரு பிரபு அழிக்கும் போது ஐஎன் மீர் அப்படின்னு அழைப்பான் இது என்னது அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது ஐஎன் மீர் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது 
அந்த மாதிரி ஒரு மொழிபெயர்ப்பு இருந்தது அந்த மொழிபெயர்ப்புகள் அதனுடைய கண்டென்ட் அந்த உள்ளடக்க சார்ந்த ஒரு பாதிப்பு உருவாக்கணும் விட அந்த மொழி எந்த வகையிலையுமே தமிழை வந்து பாதிக்கல நான் சொல்லணும் அந்த மொழிபெயர்ப்புகளுடைய தமிழ் செல்வாக்கு என்பது அறையவே கிடையாது இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் தான் அடுத்த மொழிபெயர்ப்புக்கு நம்ம இங்கே வந்து நின்றுட்டுருக்கோம் இதுக்கு இணையான ஒரு மொழிபெயர்ப்பு அலை என்பது இந்திய மொழிகள் என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டது நமக்கு தமிழ் இலக்கியத்தில் மிக ஆழமான செல்வாக்கை செலுத்தின நூல்கள் வங்காளத்திலேருந்து வந்த நூல்கள் மொழிபெயர்ப்பு நூல்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் வங்க மொழிபெயர்ப்புனாலே எல்லாரும் காசு கொடுத்து வாங்குவாங்க மூன்று எழுத்தாளர்கள் முழுமூச்சாக வங்கத்தில் இருந்து மொழிபெயர்த்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒன்று ஒருவர் தானா குமாரசாமி அவருடைய தம்பியாகிய தானா சேனாபதி மூணாவதவர் வந்து ஆர் சண்முக சுந்தரம் நாகம்மாள் சட்டி சுட்டது போன்ற நாவலில் எழுதிய ஆர் சண்முக சுந்தரம் கோவையை சார்ந்தவர் அவர் மொழிபெயர்த்துட்டுருந்தார் அவருடைய புத்தகங்களை எல்லாம் வெளியிட்டு கொண்ட ஜோதி நிலையம் ஆக்கி கோபாலன் வெளியிட்டு கொண்டிருந்தார் அவருக்கு சண்முக சுந்தரத்துக்கு சண்டை வந்த உடனே பதிப்பாளரை மொழிபெயர்த்தார் அது சண்முக சுந்தரத்தில் மொழிபெயர்ப்போட சிறப்பாக இருக்குது அது ரொம்ப நல்ல மொழிபெயர்ப்பாளர் அக்கி கோபாலன் இவருடைய மொழிபெயர்ப்புகள் ஒரு பெரிய வாசிப்பலை உருவாக்குது இங்கே உள்ளவர்கள் அந்து ஒரு சரத்சந்திரர் மாதிரி எழுதணும் தமிழில் நீங்கள் இன்னைக்கு படித்திருக்கக்கூடிய ஒரு அலை எழுத்தாள் அனைவருமே ஒரு ஊற்றிலிருந்து பிறந்தவள் என்று சொன்னால் ஆச்சரியப்படுவீங்க இங்கேருந்து போல பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சரியமாக இருக்கும் இங்கேருந்து போனால் பாலகுமாரன் பாலகுமாரனுக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய எழுத்தாளர்கள்னா பிவிஆர் பிவிஆர் போன்றவர்கள் அதன் பிறகு எல்ஆர்வி ஆர்வி அதுக்கு முன்னால் நா பார்த்தசாரதி அந்த மாதிரி எழுத்தாளர்கள் அவங்களுக்கு முன்னாடி எழுத்தாளர் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் போய்கட்டிய ஆளுன்னு அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்மையில் போகிறது வந்து சரத்சந்தர் ஒரு காலத்தில் சரசந்தருடைய நாவல்கள் ஒரு வருஷத்தில் நாலு அஞ்சு பதிப்புகள் வந்திருக்கு கடைகளில் சொல்லி வச்சு வாங்கி படிச்சுருக்காங்க சரத்சந்திர மாதிரி எழுத ஆரம்பிச்சு தான் தமிழ்நாட்டில் நாம் காதல் கதையில் எழுத ஆரம்பித்தோம் இன்னும் சொல்ல போனால் காதலிக்கவே ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் முன்னாடி எங்கே காதல் இருக்குது சங்க ஹெட்டில் எடுத்துல தானே காதல் இருக்கு காதல்கிற ஒரு விஷயம் கதாபாத்திரம் பேரில் பார்த்தாலே பங்காளி பேராக இருக்கும் பல பேர்கள் தமிழ் பேராக இருக்காது காதல் கதைகளில் கதாநாயகன் பேர் விஸ்வேஸ்வரன் அப்படின்னு இருக்கு தமிழ்நாட்டில் எந்த ஆளுக்கு எப்போ விஸ்வேஸ்வரன் பேர் போட்டாங்க விஸ்வேஸ்வரர் தான் சார் இருக்கும் அது விஸ்வேஸ்வர பானர்ஜியாக இருக்கும் அப்படி வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு பங்க அலை இருந்தது அதில் ரெண்டு வகையான அலை இருந்தது ஒன்று சரத்சந்திர போன்ற ஒரு பிரபல அலை இன்னொன்று தாராசங்கர் பானர்ஜி விபூதி பூஷன் பந்தோபத்தி போட்ட தீவிர இலக்கியத்திர அலை இது எல்லாமே அன்றைக்கு பரவலாக படிக்கப்பட்டது அதை நோக்கி தமிழ் தன்னை எழுப்பி கொண்டது அப்படி தான் நம்ம உரையாடிக்கு வந்துடும் அப்போ மொழிபெயர்ப்பால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இலக்கிய அலை தான் மூணு காலகட்டம் என்பது நம்ம மொழிபெயர்ப்பால் உருவாக்கப்பட்டதா காணாசுடைய மொழிபெயர்ப்பால் உருவாக்கப்பட்ட நவீனத்து இலக்கிய அலை ஓங்கி நின்ற ஒரு காலகட்டத்தில் தான் நான் எழுதவரேன் நான் வந்து வரும்போது ரஷ்ய இலக்கியங்களை மலையாள மொழியாகவும் ஆங்கில மொழியாகவும் படித்துக் கொண்டிருந்தேன் எனக்கு அதை அறிமுகம் பண்ணுவதற்கு கம்யூனிஸ்ட் தோழர்கள் அன்றைக்கு இருந்தாங்க எங்கள் ஊரே வந்து ஒரு இடதுசாரி கொடி பறக்கக்கூடிய ஊர் யாரோ எங்கோ ஒரு இடதுசாரி வந்து இந்த பேரில் சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார் ராக ராஜகோபால் இங்கே சொன்னார் அவர் முதல்ல டாஸ்டாஸிங்கிற பேர் எங்கே கேட்டார் நான் டாஸ்டாஸிங்கிற பேரை முதல்ல கேட்டது நான் பத்தாம் கிளாஸாக என்னோ படிக்கும்போது மலையாள கதாப்பிரசங்க நிபுணராகிய வி சாம்பசிவன் குற்றவும் சிக்ஷையும் எங்கிற பேரில் கதை கதாப்பிரசங்கம் பண்ணுறார் கதாப்பிரசங்கம் என்பது நம்மளோட ஹரிகதை மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஒரு நவீன வடிவம் அது இடதுசாரிகள் அதிகமாக பயன்படுத்தினது ஒரு மோனோ ஆக்டிங் கதை சொல்லல் பாட்டு மூணுமே கலந்த ஒரு கலை வடிவம் அதில் ஒரு பெரிய நட்சத்திரம் வந்து வி சாம்பசிவன் நான் அவரை பற்றி எதிர்ப்பேன் சிலர் அது என்னுடைய தளத்தில் படித்திருப்பீர்கள் வி சாம்பசிவன் வந்து அந்த கதையை சொல்கிறது எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அந்த காட்சியை ஞாபகம் இருக்குது எங்கள் கதையுடைய த கதாநாயகனுடைய பேர் நிக்காலாயிச் ரஷ் ரஷ்கால் நிகாப் அப்படிங்கிறார் ஒன்று ஆடியன்ஸ் எல்லாம் சிரிக்கிறாங்க நீங்கள் சிரிப்பீங்க தடத்தில் கொச்சு கார்த்தி ஆயினிங்கிற பேரை சொல்ல ட்ரை பண்ணி ஒரு ரஷ்யக்காரன் துற செத்து போயிருக்கு அது உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னா அதை விட கஷ்டமான பேர் தான் நீங்கள் வச்சுட்ருக்கீங்க அப்படிங்கிறாரு அப்படின்னு ஆரம்பித்தா வந்து அந்த அப்புறம் நான் ஃபஸ்ட் முழுமையாக பீட்டர்ஸ்பர்க்கில் தெருவில் நின்று வாழ்ந்தேன் இந்த வருஷத்து இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் சொல்லும்போது மெய்சிலுக்கு விட்டு அனுபவம் வேண்டா சோனியா அந்த பணியில் அந்த விடுதியில் நிற்கும்போது ரஸ்கால்னிக்கா போய் அவள் காலடியில் வணங்கி நான் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்குறேன் சொல்ல இடத்துல நான் என்னுடைய மடியில் கண்ணீர் துள்ளியாக கொட்டிகிட்டு இருந்தது அழுதுகிட்டே இருந்தேன் 
ஒருவேளை அவ்வளவு தூய்மையான மனதோட இலக்கியங்களை அணுகக்கூடிய ஒரு தன்மையை காலப்போக்கில் இழந்து விடுமோ போல இன்னைக்கு எனக்கு தோணுது அவ்வளவு ஒரு உணர்ச்சி கொந்தொழிப்பாக அந்த கதைக்குள்ளே நான் போனேன் அதன் பிறகு உடனடியாக அதை படிக்கணுங்கிறதுக்காக திருவந்திரத்திலேருந்து நூலகத்திலேருந்து திருவந்திரம் சோவியத் ரஷ்யா சென்டர்லேருந்து அந்த நூலகத்தில் புத்தகத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து படித்தேன் அதன் பிறகு அதனுடைய மலையாள மொழிபெயர்ப்பு வாங்கி படித்தேன் புத்தக எடுத்து ராமன் மேனோ அவளுடைய முன்னுரையோடு வந்தது அதன் பிறகு நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு சுசிலா அவளுடைய மொழிபெயர்ப்பை தமிழில் படிக்கிறேன் இந்த படைப்புகள் எல்லாமே ஒரு பெரிய கனவை உருவாக்கி இதுதான் இலக்கியம் இருக்கிற இடத்துல தான் நான் தமிழில் எழுத வரேன் எழுத வரும்போது அங்குள்ள நவீனத்துவம் அந்த இறுக்கம் செறிவு சிசில்டான செதுக்கப்பட்ட ஒடு வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு வடிவம் எனக்கு ஒரு பெரிய அசௌகரியத்தை கொடுக்குது அதன் பிறகு திருப்பி நாங்கள் திருப்பி திருப்பி திருவண்ணாமலை எல்லாம் உட்காந்து பேசும்போது டாஸ்டாவஸ்கியை திருப்பி கொண்டு வரணும் இங்கே படிக்க வைக்கணும் டாஸ்டாஸ்கியை அப்போதான் கோணங்கி வந்து டாஸ்டாஸ்கியுடைய சிறப்பு தேர்வு ஒன்று கொண்டு வர்றார் திருப்பி வந்து ஒரு டால்ஸ்டாய் டாஸ்டாஸ்கி சம்பந்தமான ஒரு உரையாடலை தமிழ்நாட்டில் உருவாக்க முடியும் ஒரு வகையில் அந்த உரையாடலுடைய ஒரு வெற்றியுடைய கடைசி கட்டம் என்று சொல்லலாம் சுசீலா அம்மாவுடைய மொழிபெயர்ப்பில் டாஸ்டாஸ்கிட்ட நூல்கள் இன்றைக்கு தமிழில் வந்திருக்கு மறுபடியும் இவ்வளோ தீவிரமாக நம்ம அதை பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்த தருணத்தில் ரஷ்ய நூல்களை இங்கே மொழிபெயர்த்தவர்களில் நா தர்மராஜன் ரா பூர்ணையா போன்றவர்களை நினைவு கொடுத்த கடமை பெற்றிருக்கிறோம் இதே போல் ஒரு பெரிய நூல் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது அது நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீர்கள் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் இந்த ராமகிருஷ்ணன் அல்ல பழைய ராமகிருஷ்ணன் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் மொழிபெயர்த்த சக்கரவர்த்தி பீட்டர் அலெக்சி டால்ஸ்டோடைய பெரிய நாவல் தமிழில் வந்திருக்கு பிறகு வேறு டான் ஐன் கோயிட் பிளஸ் டான் தமிழில் வந்திருக்கான்னு தெரியல அதில் ஆனால் மிக்கேல் சோழக்கோடு ஏதோ ஒரு நூல் தமிழில் மொழிபெயர்க்க மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது இந்த நூல்கள் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு வேறொரு வகையான இலக்கணம் வடிவ இலக்கணம் அதுதான் தமிழில் ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அது இந்த காலகட்டத்திற்கு அதனால தான் இந்த மொழிபெயர்ப்புகளுடைய முக்கியத்துவத்தை இங்கே சொல்ல விரும்புகிறேன் முக்க முக்கியமாக நமக்கு கிளாசிக் நாவல் செவ்வியல் நாவல் என்கிற வடிவம் வந்து பழகலை அது அறிமுகமாகி அதை எழுத ஆரம்பிக்கிற காலகட்டத்துக்குள்ளேயே காணாசு வந்து நவீனத்து நாவலை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டார் நவீனத்து நாவல் நமக்கு ஹேண்டியாக இருக்கிறதுனால நம்ம அங்கே போனோம் நம்முடைய நாவல்களில் நமக்கு வெற்றிகரமான நாவல் நம்ம சொல்லக்கூடிய பல நாவல்களும் ஒன்று நவீனத்துவ நாவல்களாக இருக்கும் அல்லது தொடர்கதைகளாக இருக்கும் நவீனத்து நாவல்கள் சொல்லும்போது மிக கச்சிதமான பல நாவல் நமக்கு தமிழ் இருக்குது அம்மா வந்தாள் கிருஷ்ணப்பருந்து புளியமரத்தின் கதை இது பள்ளி கொண்டபுரம் இப்படி ஒரு நம்ம தமிழ் நாவலில் ஒரு பட்டியல் எடுக்கும்போது வெற்றிகரம நாவல் எல்லாமே இந்த நவீனத்துவ நாவலுடைய முன் முன்னுதாரணத்தை கொண்டவை ஆனால் நாம் வெளிநாட்டில் அவங்க ஒரு பெரிய செவ்வியல் காலகட்டத்துக்கு பிறகு அதனுடைய வளர்ச்சி படிநிலையாக அதனுடைய ஒரு அடுத்த கட்டமாக அதனுடைய அடுத்த கட்டமாக தான் நவீனத்துவ நாவல் அடைஞ்சிருக்காங்க நம்ம திடீர்னு இதுக்குள்ள வந்தோம் ஆகவே நமக்கு நிறைய இழப்புகள் இருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் எழுதக்கூடிய பல களங்களை நாம் தொட முடியாம போனதற்கு அது ஒரு காரணம் நமக்கு பெரிய பிலசபிக்கல் கிரைசிஸ் இருக்கக்கூடிய பல இடங்கள் இருக்குங்க நேற்று ரயிலில் பேசிட்டு வந்தோம் தக்கலை ஹலி ஹனீஃபா தக்கலை ஹலீமா என்கிற பேரில் எழுதக்கூடிய நண்பர் ஆ பெண் கிடையாது ஆண் தான் அவர் அப்புறம் ஹைதர்னு பேர் அவர் அவர் வந்து தக்கலை ஜமாயத்துடைய தலைவராக இருந்தார் கலை இலக்கிய பெருமன்றத்தில் பொறுப்பில் இருந்தவர் அவர்கிட்ட பேசிட்டு வந்தோம் பேசிட்டு வந்தபோது ஆயிரத்தி எழுநூறுகள் ஆயிரத்தி அறுநூறுகள்லேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூறு வரைக்குமான அந்த காலகட்டம் தமிழ்நாட்டுடைய தமிழ் இஸ்லாமுடைய வளர்ச்சியுடைய ஒரு பொற்காலம் பீர்மோத் அப்பா தக்கலையில் இருக்கிறார் காயல்பட்டினத்தில் சதக்கத்துள்ள அப்பா அவர்கள் இருக்கிறாங்க சீதகாதி அவள் இருக்கிறாங்க அவருடைய புறவலராக இரு அவரால் புறக்கப்பட்ட உமறுப்புலவர் சீராப்புரணங்கிற காவியத்தை எழுதுகிறார் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் இந்த இவ்வளோ ஆளுமைகள் இருக்கிறாங்க இஸ்லாம் என்ற ஒரு மதம் தமிழ் இஸ்லாம் என்கிற ஒரு முகத்தை அடையுது வேறு எந்த நாட்டில் இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் நடந்திருந்தா அது எவ்வளோ ஒரு மாஸ்டர் பீஸ் நாவலுக்கான களம் யோசித்து பாருங்கள் 
எவ்வளோ பெரிய கதாபாத்திரங்கள் எவ்வளோ பெரிய தரிசன மாற்றங்கள் ஒரு யுகம் புரண்டு படுக்கிற இடக்கூடிய இடம் ஒரு நாவலுக்கான களம் அது இப்படி நூறு களங்களை தமிழில் சொல்ல முடியும் ஆனால் எதுவுமே எழுதப்படலை ஏன் எழுதப்படலைன்னா நமக்கு செவ்வியல் நாவல் பழக்கப்படவே இல்லை இன்னொன்று சொல்கிறேன் வைகுண்டரையா முத்துக்குட்டி அவர்கள் ஒரு பெரிய கால மாற்றத்துடைய கட்டத்தில் இருக்கிறார் கிறிஸ்டியானிட்டி வருது ரவடன் மீட்வரை அவர்கள் இருக்காங்க ஐரோப்பாவை இந்திய மதம் சந்திக்குது கிறிஸ்தவ மாதிரியான ஒரு மதத்தை இந்து மதம் சந்திக்கிறது இன்னொரு பக்கம் ஃபோக் ரிலிஜன் இருக்கு இன்னொரு பக்கம் கிளாசிக்கல் ரிலிஜன் இருக்கு ஐயா வைகுண்டர் ஒரு முனை நாட்டுப்புற பண்பாட்டிலையும் இன்னொரு முனை செவ்வியல் அத்வைத பண்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆளுமை அந்த காலகட்டத்தை ஒரு நாவலாக எழுதுறதுக்கான ஒரு சவாலை ஏன் நமக்கு ஏற்றுக்கொள்ள முடியல அந்த மாதிரி ஒரு ஆளுமை வெளிநாட்டில் இருந்திருந்தால் நூறு நாவல் இருந்திருக்கும் அவரை பற்றி நம்ம லட்சுமி மணி ஒன்று அவர்கிட்ட சொன்னேன் உங்களுடைய பண்பாடு உங்கள் வாழ்க்கை நீங்கள் அது முள்ள தான் வாழ்ந்திருக்கீங்க இரு நாற்பது வருஷம் ஏன் நீங்கள் ஒரு நாவல் எழுதக்கூடாது ஆ எழுதணும் அப்படின்னா எழுதுனா உங்களுக்கு தடை என்ன தெரியுமா நீங்கள் உங்கள்லேருந்து ஆரம்பிப்பீங்க உங்கள் வாழ்க்கை உங்கள் சிந்தனை உங்களுக்கு தெரிஞ்சது இதுதான் நீங்கள் எழுதுவீங்க இதை கழட்டி வெளியே போடாமல் நீங்கள் ஐயா வைகுண்டர் வாழ்க்கைக்குள்ளே போக முடியாது நீங்கள் நூறாக உடைஞ்சு நூறு கதாபாத்திரம் மாதிரி அங்கே வாழ்ந்தால் தான் நீங்கள் எழுத முடியும் நவீனத்தை எழுத்தாளன் ஒரு ஆள் சுந்தரராமசாமியை தவிர்த்து விட்டு பிள்ளை மருத்துங்கிறதே கிடையாது ஒரு மனிதன் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை அவனுக்கு தெரிந்த சின்ன இடங்களத்துக்குள்ளே எழுதப்படக்கூட நவீனத்துவ நாவல் அவனுடைய கிரைசிஸ் தான் இண்டிவிஜுவல் கிரைசிஸை மட்டும்தான் நவீனத்துவ நாவலால் தொட முடியும் ஆக நாம் எழுத வேண்டிய ஏராளமான விஷயங்களை விட்டு விட்டு திரும்ப 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 தனி மனித அகச்சிக்கலின் ஒரு சின்ன தருணத்தை மட்டும் எழுதக்கூடிய அளவு மாறினதுக்கு காரணம் நாம் தரியா ஒரு முதிராத போதே அறுவடைக்கு முகுந்த மாதிரி நவீனத்துக்குள்ளே புகுந்தது ஆகவே திருப்பி செவ்வியலை மீட்டெடுக்க வேண்டியிருக்கு இந்த மாதிரியான பெரிய நாவலை கொண்டு வைத்து இது சாத்தியம் தமிழில் என்று சொல்ல வேண்டியிருக்கு இதை எழுதின பிறகு நாம் எழுத வேண்டிய இடங்கள் நிறைய இருக்கு இதுதான் முக்கியமான சவால் இப்படி சவாலாக வரும்போது தமிழ் வாசகன் கேட்கக்கூடிய கேள்வி இருக்கு எழுத்தாளன் இல்லை வாசகன் அதை விட பெரிய சிக்கல் ஏன்னா அவன் வேற ஒரு நாவலுக்கு பழகி இருக்கான் மட்டும் இல்லை அதுதான் நாவல்னு நினச்சிட்டு இருக்கான் தமிழில் சுசிலாமா மொழிபெயர்க்க இந்த மாதிரி நாவல்கள் வரும்போது வரக்கூடிய பெரிய ப்ளஸ் என்னென்னா இந்த மாதிரி நாவலில் நாளைக்கு தமிழ் எழுதும்போது இதை படித்த தமிழ் வாசகன் அந்த நாவலை எதிர்கொள்வதற்கான ஒரு ஒரு தயாரிப்போடு இருப்பான் தமிழ் வாசகன் செவ்வியல் தன்மை கொண்ட நாவல் என்ற கேட்கக்கூடிய சில கேள்விகள் இருக்கு நான் சொல்ல அஞ்சு கேள்வி அஞ்சில் எந்த ஒரு கேள்வி கேட்டாலும் அவன் எந்த கிளாசிக் நாவலையும் படிக்கலைங்கிறதா அர்த்தம் முதல் கேள்வி எதுக்கு இவ்வளோ விரிவான புறச்சித்திரங்கள் சுருக்கமாக சொல்லாமல் சட்ட சட்னு கதை போகுமே இந்த கேள்வி பல பேர் கேட்பாங்க ஆனால் இவன் ஒரு செவ்வியல் நாவலை வாசித்தா கூட மிக விரிவான சித்திரம் தான் வரும் என்னோடய டாக்டர் சைதன்யா வந்து என்னோடய மகள் இது மேஜிக் மவுண்டன் படிக்கிறார் அவன் வந்து இன்னைக்கு படிக்க ஆரம்பிக்க போகிறேன் அப்படின்னு என்கிட்ட ஃபோனில் சொன்னான் தாமஸ் மன் நான் சொன்னேன் பாப்பா நூறு பக்கம் அல்லது நூற்றம்பது பக்கம் எக்காரணத்தை கொண்டு விட்டுற மாட்டேன் நீ ஒரு உறுதிமொழி அப்பா கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஏன்ப்பா நீ கொடு அப்படின்னு சரிப்பா நான் விட மாட்டேன் அப்புறம் மறு நாலஞ்சு நாள் கழிச்சு என்னாச்சு அப்படின்னா அப்பா ஒரு கதாபாத்திரம் மேஜிக் மவுண்டனுங்கிற ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் சென்டருக்கு வந்திருக்கு அப்போ டா வைத்தியர் வந்து உங்களுக்கு இண்டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்குது முட்டை மட்டும் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்கிறேன் மத்தியான சாப்பாட்டுக்கு மத்தியானம் தான் இருக்கு சரி முதல்லேருந்து மத்தியானம் வரைக்குமான கதை போகிறதுக்கு இருநூற்றம்பது முன்னூறு பக்கம் தாண்டிடுச்சு அப்படிங்கிறார் மத்தியானம் தான் இருக்குது ஒரு நாளைக்கு ஏன்னா அந்த இடத்துல போய் அவங்களுடைய அழுத்தனை கதாபாத்திரங்களையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு அவங்க மொத்த ஐரோப்பாவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய வெவ்வேறு ஃபிலாசபிக்கல் ஸ்டாண்ட் உள்ள ஆட்கள் அந்த நோய் கூட அப்படின்ற அவர் சொல்கிறது தான் அந்த உலக போருக்கு முதல் உலகிற்கு பிறகுங்கள ஐரோப்பாவை சொல்கிறார் ஒரு பெரிய தத்துவவாதத்திற்கு அவர் அந்த களத்தை அமைக்கிறார் அதன் பிறகு அந்த நாவலை படித்து முடித்த பிறகு ஓரளவுக்கு ஷோப்பன் அவர் உடைய தேரியோ கான்டுடைய தேரியோ ஓரளவு தெரிஞ்சவர் தான் அந்த முழுமையாக அதை படிக்க முடியும் ஆக இந்த மாதிரியே தான் உலகத்துடைய மாபெரும் நாவல்கள் இருக்குது இந்த விரிவான விவரணைகளுக்கு நம்ம பழகிக்கிறது அது ரொம்ப முக்கியமானது இவர் சொன்னால் டால்ஸ்டா கீழே வந்து டால்ஸ்டாயில் போனால் மிக விரிவான புற வர்ணைகள் இருக்குது ஒரு எக்ஸ்டீரியர் வேர்ல்டை முழுமையாக உருவாக்கி கட்டுறார் தாஸ்டாஸ்கில் வந்தால் அந்த விரிவான வி புற வெறுமனையில் கிடையாது 
திரும்ப திரும்ப இப்போ கிரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் பார்த்தா ஒரு அறை ஒரு படிக்கட்டு ஒரு பாலம் அவ்வளோதான் மொத்த நாவலும் அவ்வளோதான் திருப்பி திருப்பி அதான் வரும் ஆனால் அக உலகம் வந்து மிக விரிவான சித்திரங்களாக வருது ஒரு கடிதம் வந்து பதினாறு பக்கத்துக்கு வருது பிரதர்ஸ் கரமசோவில் வந்து கரமசோ குடும்பம் ஒரு பஞ்சாயத்து பேசுறதுக்காக ஒரு குடும்ப பஞ்சாயத்து பேசுறதுக்காக ஃபாதர் சோஷிமாவுடைய மடாலயத்துக்கு போய் வெளியே உட்காந்துருக்கிறாங்க அப்போ அங்க இருக்க ஒரு மாங்கு வந்து நீங்க கரோஷ் நீங்க கரமசோ குடும்பமே இந்தந்த அம்சங்கள் கொண்டது ஒரு குடும்ப பாரம்பரியமாகவே சில குணங்கள் வருது அது அப்பால் இருந்து எப்படி பையனுக்கு வருது அப்படின்னு ஒரு கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு இருபது பக்கத்துக்கு ஒரு பேர் ஒரு அச்சிட்டு போயிடுறாரு முன்னாடி அவர் கிடையாது பின்னாடி அவர் கிடையாது தமிழ் வாசன்னு யார் யார் திடீர்னு வந்து இவ்வளோ பேசுறாரு ரொம்ப டூ மச்சு அப்படி டைலாக் இவங்க இவங்க ரொம்ப பேசுறா அப்படிம்பாங்க அது எல்ல பிரச்சனை அந்த இஷ்யூ அந்த இடத்துல பேசப்படணுங்கிறது அது வந்து இந்த விவரணைகள் ஏன் இவ்வளோ பெரிய சித்திரம் ஏங்கிற கேள்வியை கிளாசிக் ரீடர் கேட்க மாட்டான் ரெண்டாவதாக என்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த சந்தர்ப்பங்களை நான் பார்த்தது இல்லையே ஏன் இவ்வளோ பயங்கரமாக இருக்கிற சந்தர்ப்பங்கள் வந்து கேட்க மாட்டான் என்கிட்ட பல வாசகர்கள் பல சந்தர்ப்பில் கேட்பாங்க என்னுடைய ஒரு கதையை பற்றி ஒருத்தர் கேட்டேன் நான் இந்த மாதிரி எதுவுமே பார்த்தது இல்லையே அப்படின்னு இல்லைங்க சாரிங்க நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டேன் சொல்லி விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நீங்கள் என்ன வேலை பார்க்குறீங்கன்னு கேட்டேன் நான் இதுக்கு கம்பெனியில் கிளார்க்காக வேலை பார்க்குறேன் உங்கள் வீடு எங்கே அது இங்கே இருக்குது டெய்லி இவ்வளோ ஒன்று தயிர் சாதத்தை கட்டிகிட்டு அந்த ஆஃபீஸுக்கு போய் திரும்பி வீட்டுக்கு வந்து மறுபடியும் ஆஃபீஸ் போகக்கூடிய பெண்டுலத்துக்கு ஏன் க்ரைசிஸ் இல்லைன்னு கேட்குது அது அட்லீஸ்ட் புனைகதையிலாவது ஒரு கிரைசிஸ் அடைய நீ எனக்கு தெரிஞ்ச வாழ்க்கை தான் அதில் திருப்பி இருக்குன்னு எதிர்பார்க்குறதுக்கு இல்லை அது நவீனத்து வாசகன் ஆர்டினரி ஈவெண்ட்ஸ் சாதாரண இன்றைக்கு கூட ஒரு பாராட்டத்தில் அதை சொல்லுவாங்க எங்கும் யாருக்கு நிகழும் சாதாரணமான அனுபவங்கள் மட்டும்தான் இந்த ஆசிரியரால் சொல்லப்படுகின்றன சொல்லலாம் ஆனால் அது அசாதாரணமாக ஆக்கலைன்னா அது சொல்லி என்னத்துக்கு டார்ஸ் கீழே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அசாதாரணமான சம்பவங்கள் தான் கிரைசிஸ் தான் உச்சகட்டங்கள் வழியாக உச்சகட்டங்களுக்கு போகக்கூடிய ஒரு நாவல் இந்த மாதிரி உச்சகட்டங்கள் ஒருத்தன் லைஃப்பில் இருக்குமா நிஜமாகவே இந்த இடியட் நாவலை படிங்க ஒன் இயர் பிரின்ஸ் மிஷ்கின் வந்து இறங்கி போகிறதுக்குள்ள ஒரு வருஷத்துக்குள்ள எவ்வளோ கதாபாத்திரம் எவ்வளோ கிரைசிஸ் எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்காது ஆனால் கிளாசிக்கை படித்து அதை கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா கிளாசிக்கல் நோக்கம் வந்து நீங்கள் டே டு டே லைஃப்பில் வாழ்க்கக்கூடிய சிந்தாரிப்பட்டிலையும் சௌகாரப்பேட்டையிலையும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை எழுதுறது அல்ல அது வேற ஒரு வாழ்க்கை அது முற்றிலும் புனைவான வாழ்க்கை நீங்கள் அங்கே தான் போகணும் உங்கள் ஷர்ட்டை கழட்டி அந்த அதையில் குதிக்க தான் வேணும் அந்த இதை ஒரு நாவல் கொடுக்கும் அதை அடுத்தபடியாக உள்ள முக்கியமான கேள்வி இது பலரும் கேட்பாங்க எல்லா கதாபாத்திரம் ஏன் புதுசாளித்தனமாக பேசுகிறாங்க என்கிட்ட கேட்பாங்க நான் சொல்லுவேன் இல்லைங்க மக்குத்தனமாக பேசுகிறவங்க அங்கே இருக்கான் ஆனால் அதை நான் உங்களுக்கு கேட்க வைக்க மாட்டேன் அவன் அரை மணி நேரம் வளவளான்னு பேசினான் ஒரு வரி தான் இருக்கும் அரை மணி நேரம் வளவளான்னு பேசினா அதை பதினாறு பக்கத்தில் எழுதி வைக்கிறதுக்கு நாவல் கிடையாது நாவலுக்குள்ள வாய் திறக்கக்கூடியவன் வாசகனுக்கு ஏதாவது சொல்லக்கூடியவனா தான் இருப்பான் செவ்வியல் நாவல்கள் எல்லாமே புத்தாலிகளால் பேசப்படுகிறது டாஸ்டாஸ்கில் நாவலை படிங்க எல்லாருமே ஃபிலசபிக்கலாம் பேசக்கூடியவங்களா தத்துவார்த்தமாக பேசக்கூடியவங்களா இல்லையா எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு அறிவார்ந்த தகுதி இருக்கு அது அப்படி தான் இருக்க முடியும் நான் ஒரு நாவல் கிளாசிக்கல் நாவல் எப்படி எழுதுறேன்னா அது நாவல் எப்படின்னா ஒரு நாவல் காந்தி நேரு அம்பேத்கர் இவங்க எல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாவல் நான் எழுதுனா ஒருத்தன் படிச்சுக்கிட்டே அங்கே எல்லாருமே புத்தாலி தான் பேசுகிறாங்கன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் இருக்க முடியும் அவங்க எல்லாருமே புத்தாலி எழுப்பா அப்படி தான் பேசுவாங்க அவ்வளோதான் அதுதான் கிளாசிக் உடைய தன்மை நான்காவதாக எல்லா ஆட்களையும் கேட்கக்கூடியது வந்து இந்த இந்த ஆசிரியர் வந்து எல்லா கதாபாத்திரத்துக்கு உள்ளே புகுந்து பேசுகிறார் எல்லா கதாபாத்திரம் ஆசிரியரோட குரல் கேட்குது இதுவும் கிளாசிக் படிக்காத எளிய வாசகனுடைய கேள்வி அப்படி இல்லாத ஒரு கிளாசிக் நாவலோட உலகத்தில் கிடையாது அது தாமஸ் மன்னா இருந்தாலும் சரி டால்சாயா இருந்தாலும் சரி டால்சாஸ்கியா இருந்தாலும் சரி டால்சாயுடைய கதாபாத்திரங்களில் அந்த ஆசிரியனுடைய குரல் கொஞ்சம் அடங்கி இருக்கு ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் பிரின்ஸ் ஆண்ட்ரூவா இருந்தாலும் சரி பேரியா இருந்தாலும் சரி ராஷ்ட்ரோவா இருந்தாலும் சரி அது டார்சாய் தான் ஆனால் டார்சாஸ்கி நாவலில் நேரடியாக அவரே வந்து பேசுவார் என்ன சொல்ல போனால் பிரின்ஸ் மிஷ்கின் இப்படி நின்றுட்டு இருக்கான் திடீர்னா பிரின்ஸ் மிஷினை தள்ளிட்டு டார்சாஸ் வந்து பேசிட்டு டார்சாஸ்கி வந்து பேசிட்டு போவார் இது வந்து நடந்துகிட்டே இது ஒரு 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 தவிர்க்க முடியாத தன்மை இது எல்லாம் ஏன் அப்படிங்கிறது அஞ்சாவது காரணம் என்னென்னா அடிப்படையான மானுட தரிசனம்னு ஒன்று
ஜக்க இதுதான் போயிட்டு இருக்கு சார் ஸ்ட்ரெட்ச் தான் போயிட்டு இருக்கு இது என்ன வாழ்க்கை என்ன சோசியல் ஸ்ட்ரக்சர் ராஜா ஆட்சி எதுவுமே கிடையாது நமக்கு ஆனால் இன்னைக்கு நாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கு படிக்கிறது மட்டும் இல்லை உணர்ச்சி கொந்தளிப்பு அடையிறோம் இந்த ஒரு அஞ்சு நாளைக்குள்ள அசட நாவல் படிச்சுட்டு பல பேர் கண்ணீர் மல்கி உணர்ச்சி கொந்தளிப்பு அடைஞ்சு ஒரு மாதிரி பரவசல் அடைஞ்சாங்க என்னுடைய பொண்ணு வந்து பிரதர்ஸ் இது ஆர்என் பிஸ் படிச்சுட்டு இருக்கா திடீர்னு பார்த்தா ஒரே அழுக மூஞ்சிலா தண்ணி என்னன்னு கேட்டால் பின் சாண்ட் ஒரு சொத்து போயிட்டாங்க நான் சொத்து போய் நூற்றம்பது வருஷம் ஆச்சு பாப்பு நீ வா நீ வந்து இதாவது ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடு அப்படி சொல்லி கூட்டு போனேன் இது வந்து இன்றைக்கும் இப்போவும் இருந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒன்றா இருக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் ஜார்ஜ் அவர்களுடைய விலங்கு பண்ணை நாவலை இப்போ ஒரு ஒரு மூணு நாலு மாதத்துக்குள்ளே படித்தேன் எவ்வளோ அவுட் டேட்டான ஒரு கிருந்து ஒன்று எனக்கு அம்மினிசம் இல்லை அதுக்கு எதிராக எழுதப்பட்ட நாவலுக்கு என்ன வேல்யூ இருக்க முடியும் கம்யூனிசம் என்பது ஒரு நாவலோட ஒப்பிட்டு பார்த்தா இன்னைக்கு வந்து நாளைக்கு போகக்கூடிய விஷயங்க நாவல் அங்கே இருக்கும் கிளாசிக் அங்கே தான் இருக்கும் சிலப்பதிகாரம் எழுதின பிறகு எவ்வளோ அரசியல் மாற்றம் வந்தாச்சு சிலப்பதிகாரம் எழுதின பிறகு எவ்வளோ சாம்ராஜ்யங்கள் வந்து போயாச்சு எவ்வளோ பண்பாடு வந்தாச்சு எவ்வளோ நாடுகள் பிறந்து எவ்வளோ நாடுகள் இல்லாமல் ஆயாச்சு அது அங்கே இருக்கும் இந்தியாவும் இருக்கும் இருக்குமா இல்லாட்டா இந்தியா இல்லாமல் போகலாம் ஆனால் ஒரு மேஜர் கிளாஸி இந்தியன் கிளாஸி அப்பவும் இருக்கும் இந்தியா என்பது அப்போ அந்த கிளாஸி கீழே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து இத்தனை ஆண்டு வரைக்கும் இந்தியா என்ற ஒரு நாடு இருந்ததாக தான் இந்த ஆதரவு சொல்கிறாருன்னு அடிக்குறிப்பாக இருக்கும் நாவல் இருக்கும் அந்த மாறாத தன்மை அதை என்றும் உள்ள தன்மை இருக்குல்ல அது அந்த நாவலில் இருக்கும் பல நாவல் சமகால தன்மை உடையவை அந்த காலகட்டத்தை தாண்டி வராது இந்த விஷன் இந்த தர்சனம் என்றைக்கு ஹியூமன் மனித குலத்தை உலுக்கக்கூடிய ஒன்று இந்த தரிசனத்தை முன்வைக்கும் பொட்டு தான் இந்த நாவல் எழுதப்படுறதுனால தான் இதனுடைய மேலே சொன்ன அனைத்து கதாபாத்திரத்துக்கு குணாதிசயங்கள் அதுக்கு வருது இமயமலையை புகைப்படம் எடுப்பிற மாதிரி இமயமலையை புகைப்படம் எடுத்து காட்டினா எத்தனை கோடி ஆண்கள் எடுக்கணும் அப்புறம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து காட்டினா தான் உங்கள் இமயமலையை காட்ட முடியும் ஒரு தரிசனத்துடைய ஒரு மானுட பிரச்சனையுடைய அனைத்து முகங்களையும் காட்டுறதுக்காகத்தான் இந்த நாவல் இப்படி எழுதப்படுது அதுதான் செவ்வியல் நாவலுடைய இயல்பு என்பது இப்போ இன்றைக்கி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நண்பர் வந்திருந்தார் அவர் கேட்டார் ரீசரக்ஷன் நாவலில் ஒரு கணிசமான போர்ஷன் நிலச்சிடுத்திருத்தம் பற்றி வருது டால்ஸ்டாய்க்கு நிலச்சிடுத்திருந்த ஆர்வம் இருக்குது அதனுடைய பிரச்சாரத்தை அவர் வந்து அதில் எழுதி வைக்கிறாரு நாவலுக்குள்ள அதை உட்காரலையே அப்படின்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் இந்த உட்காரலைங்கிற கேள்வி எங்கே இருந்து வருதுன்னா ஒரு நவீனத்துவ வாசிப்புலேருந்து வருது நவீனத்துவ வாசிப்பு ஒரு யூனிஃபார்ம் வடிவத்தை எதிர்பார்க்குது இப்படி போய் கரெக்டாக முடிய கூட இருக்காத அந்த கதைக்குள்ளே இதை வர முடியாது அந்த கதைக்குள்ளே அந்த அந்த உட்கார வைக்க அது முடியாது உதாரணமாக நாயுதர் நாவல்களிலேயே காடு நாவலுக்குள்ளே அப்படி ஒரு பகுதி வர முடியாது ஆனால் பின்தொடர் நாவல்களுக்கு வர முடியும் தான் வித்தியாசம் ஏன் அந்த நான் அப்போ நான் கேட்டேன் முதிய முக்கியமாக டால்ஸ்டாய்க்கு ஆர்வம் இருக்கிறனால நிலச்சிடத்தை பற்றி ரீசரக்ஷன் எழுதுறாரா இல்லை அந்த நாவலுக்கு அது என்ன பங்களிப்பாற்றுது என்று சொன்னேன் ஒன்று அந்த கதை உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் மசலோவாங்கிற கதாபாத்திரத்தை வந்திச்சு கைவிடுறார் ரஷ் நெஹ்லுடியோ நெஹ்லுடியோ கைவிடுறார் பின்னாடி ஒரு வயசில் அந்த பொண்ணை வந்து ஒரு குற்றவாளியாக பார்க்குறார் இவர் ஜூரியில் உட்காந்துருக்கிறார் அவள் ஒரு விபச்சாரியாக இருக்கா ஸோ ஒரு குற்ற உணர்வுக்கு ஆளாகி அவளுக்கு அவளுக்கு ஒரு வாழ்க்கை கொடுக்கறதுக்காக போகிறாரு அப்புறம் அது முடியல அவள் தண்டரமை சைபீரியாக போகிறா இவர் சைபீரியாக போகிறா இதுதான் கதை நெல்லுடையவுடைய அதில் வந்து ரிசரக்ஷன் மறுபிறப்பு உயிர்த்தெழுதல் என்று அவர் சொல்கிறது ரெண்டு பேருடைய உயிர்த்தெழுதல் ஒன்று மசலாவுடைய உயிர்த்தெழுதல் அந்த நாவலில் இவர் அவரை பார்க்க போகும்போது அவ இவரால் கைவிடப்பட்டு ஒரு குழந்தைய பற்றி குழந்தை செத்து விபச்சார விடுதியில் போய் விபச்சாரியாக உட்காந்துருக்கா ஆனால் அவன் மனசு வந்து களிம்படைந்திருக்கு அப்படிங்கிறாரு இவர் தன்னை பார்க்க வந்ததை அவர் ஒரு மகிழ்ச்சியாக எடுத்துக்கிறார் தன்னுடைய வெற்றின்னு எடுத்துக்கிறார் ஒரு வெற்றிகரமான ப்ராஸ்டியூட் ஆகிறதுக்காக பல வருஷமாக முயற்சி பண்ணிவிட்டு அதில் வெற்றி அடைஞ்சிட்டோன்னு நினைக்கிறாரா சிரிக்கிறாவா இவன் தன்னை பா இவ்வளோ பெரிய ஆளை தன்னை பார்க்க வந்தாரே அப்படின்னு மகிழ்ச்சி அடைகிறான் அந்த களிம்பிலிருந்து அவளுடைய மீட்சி தான் முதல் ரீசரக்ஷன் அதை விட இவருடைய ரீசரக்ஷன் இ ரீசரக்ஷனுக்கு முன்னாடி நீ முதல்ல சாகணும் அந்த சாவு தான் முதல் பகுதியில் வருது முதல் சாவு என்பது அவர் தான் இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிற போகிறேன்னு டிக்ளேர் பண்ணுற இடத்துல வராது என்ன ஒரு பிரபு வந்து ஒரு ப்ரஸ்டியூஷ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார் அதுக்கு சோசியல் ஸ்டேட்டஸை துறக்க ஆரம்பிக்கிறார் அதுக்கு அடுத்த கட்டத்தில் அவர் தன்னுடைய சொந்
துணி பணத்தை அவர் தலைக்கணியில் வச்சுட்டு வந்துடுறார் அவ்வளோதான் இந்த அடையாளத்தை இந்த மனசை துறக்கத்தான் அவர் நிலத்தை முழுக்கவே பிசான்சு கொடுக்குறார் அது நிலச்சிருத்தத்தம் கிடையாது நீங்கள் திறந்து போகும்போது முதல்ல உங்கள் வீடை வைக்கணும் இல்லை வீடை கையளிக்கணும் இல்லை உங்கள் பேங்க் டெபாசிட் விடணும் இல்லை அப்போ நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் நீங்கள் ஆதார் கார்டை கைவிடாமல் நீங்கள் திறந்துலேயே அடைய முடியாது அதுதான் வந்து அந்த அப்போ அந்த பகுதி ஏன் வருது நிலச்சிருத்தங்க பகுதி ஏழைகளுக்கு விவசாயிகளுக்கு நிலம் பகிர்ந்து கொடுக்கப்பட வேண்டுங்கிறதுக்கு அல்ல ரெஸ்கியூ நெலுடைய மரணம் அது அதிலிருந்து அவர் உயிர் தெழுகிறார் அந்த உயிர் தெழுதுன்னு எவ்வளோ கஷ்டம்னு அவர் சொல்கிறார் ஏன்னா அவ்வளோத்தையும் கைவிட்டு எல்லா அடையாளத்தை இழந்து சைபீரியாவுக்கு அவ கூட தானும் போய் அங்கே இருக்க அவன் அப்போ ஒரு பிரபு வீட்டில் விருந்து கூப்பிட்றாங்க அவனை அந்த விருந்தில் போய் ஒரு நல்ல வைன் சாப்பிட்றான் ரொம்ப நாள் ஆச்சு பிரெட் சாப்பிட்றான் ஒரு சுருட்டு கிடைக்கிது அந்த சுருட்டை பிடிச்சிட்டு மியூசிக் கேட்குறான் ஒரு பிரபுவாக உணர்ந்தான் அப்படிங்கிறார் தட்ஸ் திருப்பி வந்துட்டான் அப்போது சொத்தை வந்து ம கையிலேருந்து விட்டாச்சு மனசுலேருந்து நின்று விடலை உள்ள இன்னும் நில பிரபு தான் இன்னும் அதை விட முடியல அது அவளுக்கு தெரியுது கடைசியரிக்கு அவன் இவனை ஏற்றுக்கல அவன் இன்னொருத்தம் கூட தான் போகிறான் அவன் உண்மையிலே ஒரு துறவி அவன் உண்மையிலே ஒரு துறவி கூட அவன் போயிடுறான் இவர் இன்னும் பல படிகள் இவருக்கு போகிறதுக்கு இருக்குது ரிசரக்ஷனுக்கு சொல்லி அந்த அவள் முடியும் அப்போ நிலப்பு சீர்திருத்தை பற்றி எதுக்காக வருது இது முக்கியமான விஷயம் உங்களுடைய அடையாளத்தை உருவாக்கி தரக்கூடிய உங்களுடைய வாழ்க்கை சூழல் உங்களுடைய பொருளியல் சூழலிலிருந்து நீங்கள் விடுபடாமல் நீங்கள் உங்கள் ஆளுமை மாற்ற சாத்திய இல்லைன்ற ஆசா சொல்கிறார் அந்த போர்ஷனை நீ எடுத்து ஒரு இன்னைக்குள்ள நவீனத்து எடிட்டர்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்கள்ட்ட கொடுத்தா இது தேவையில்லா இருக்கு சார் தூக்கிடலாம் அப்படின்ட்டு தூக்கி அப்படியே வெளியே போட்டுருவாங்க ஆனால் ஒரு முக்கியமான மிக முக்கியமான ஒரு போர்ஷன் அதிலிருந்து போயிடுது அதுதான் கிளாசிக்கல் கேரக்டர் ஆக இந்த மாதிரியான நாவல்கள் வெளிவரது எதற்கு உதவும் என்றார் தமிழில் நாம் எழுத வேண்டிய மாபெரும் களங்கள் இருக்கு செவ்வியல் களங்கள் இருக்கு அதை எழுதுவதற்கு நமக்கு ஒரு முன்னாரணமாக இந்த நாவல் அமையும் நம்ம வாசர்களுக்கு பாரு தாசாயை தாசாஜி இப்படி தான் எழுதியிருக்காங்க நீ என்கிட்ட கேட்காதேன்னு சொல்கிறதுக்கு உதவும் கடைசியாக நம்முடைய புத்தகங்களை பதிப்பிக்கிட்ட எடிட்டர்ஸ்ட்டு நம்ம கெஞ்சுறதுக்கு இது உதவியாக இருக்கும் அவங்கள்ட்ட போய் ஐயா தாசாகே அப்பாங்க நான் அஞ்சு பக்கங்கள் எழுதியிருக்காங்க நம்ம ஒரு ரெண்டு பக்கம் தாங்க விட்டுருங்க அடி சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு இந்த வகையில் வந்து ஒரு பெரிய இலக்கிய மாறாற்றத்தை ஒரு புதிய அலையை உருவாக்குவதற்கு இது உதவியாக அந்த வகையில் தான் இந்த ஒரு பெரிய இலக்கிய தொடக்கமாக இந்த மொழிபெயர்ப்பு அமைய நான் நினைக்கிறேன் கடைசியாக இன்னொன்று இருக்குது அது என்னென்னா நவீனத்திற்கு பின்னால் வந்த இலக்கிய அலை பின் நவீனத்துவ இலக்க நாவல்கள் அவங்க இந்த நாவலில் எழுதினவங்க தங்களுடைய முன் வடிவமாக கொண்டது நவீனத்துவ நாவலில் கிடையாது அதுக்கு முன்னால் இந்த செவ்வியல் நாவலில் தான் இன்னும் சொல்ல போனால் நோட்ஸ் ஃப்ரம் தி அண்டர் கிரவுண்ட் போஸ்ட் மாடர்ன் நாவல்களுக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆன ஒரு டெக்ஸ்ட் இதுதான் முக்கியமானது அது எப்படி நான் நான் எழுதக்கூடிய நாவல் கிளாசிக்கல் நாவல் அல்ல நியூ கிளாசிக்கல் நாவல் அல்ல நான் எழுதுகிற போஸ்ட் மாடர்ன் நாவல் தான் ஆனால் அது கிளாசிக்கல் நாவலுடைய இன்னொரு வடிவம் அது அதனுடைய சிதறுண்ட வடிவம் ஒன்று கொண்டு மறுக்கக்கூடிய வடிவம் போஸ்ட் மாடர்ன் நாவலுடைய அடிப்படையான அம்சமாக இருக்கக்கூடியதுன்னா மிகையில் பக்தின்னு சொன்ன கார்னிவல் தன்மை கார்னிவல் சொல்கிறாரு அல்லது பாலிஃபார்னி சொல்லக்கூடிய பல குரல் தன்மை ஒரு சாமியாடி உடலில் பத்து சாமி வந்து ஆடுற மாதிரி வச்சுக்கங்க ஒரே நாவல் பல குரலில் பேசக்கூடியது இந்த டாசாஸ்கிட்ட நாவல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரல் கிடையாது எல்லா குரலும் வலுவாக இருக்குது திருப்பி இந்த நாவலை படித்து பாருங்கள் அவருடைய எல்லா நாவல்கள்லேயுமே சாத்தானிக்குன்னு ஒரு கேரக்டர் கிரியேட் பண்ணுவார் சாத்தான் தன்மை உள்ள கேரக்டர் அழகான டிப்ளமேட்டிக்கான படித்த பிரமாதமாக பேசக்கூடிய ஒரு எதிர்மறை கதாபாத்திரம் அறிவுடைய தீமையை வெளிப்படுத்த ஒரு கதாபாத்திரம் அதுக்கு நேர் அதிராக அசடனான கிறிஸ்து மாதிரியான எளிமையுடைய தெய்வீகத்தன்மை வெளிப்படுத்த ஒரு கதாபாத்திரம் உருவாக்குவார் இந்த கதாபாத்திரம் அனைத்துமே அவருடைய அது சேர்ந்த ஒரு டெக்ஸ்டர் கிரியேட் ஆகுது அந்த சத்தனி கேரக்டருக்கு அவர் பேசும்போது சில சமயங்கள்லேயாவது உண்மையிலே டாசாஸ்கி இயேசுக்காக பேசுகிறாரா சாத்தானுக்காக பேசுகிறாருன்னு உங்களுக்கு சந்தேகம் வரும் ஏன்னா அந்த குரலையும் அவ்வளவு நேர்மையாகவும் அவ்வளோ ஆவேசமும் பதிவு பண்ணியிருப்பார் பல குரல் தன்மை என்பது இந்த அவருடைய முக்கியமான அம்சம் ஒன்று கொண்டு மறுக்கக்கூடிய அம்சங்கள் ஒன்று கொண்டு ஊடு கலக்கக்கூடிய அம்சங்கள் இருக்கு நீ ஒரு முதல் வாசிப்பில் நீ தவிர்த்து விட்டு போகக்கூடிய பல குரலை ரெண்டாவது வாசிப்பில் எடுக்க முடியும் இந்த பல குரல் தன்மை தான் இன்றைக்குள்ள பின்னவீனுத்துவ நாவல்கள் முயற்சி செய்கிறாங்க ஸோ அம்முடைய முன்னுதாரண நாவல்கள் அமையக்கூடியது இந்த நாவல்கள் தான் அது மொழிபெயர்ப்பு வழியாகத்த
சாத்தியமாக இருக்கு நம்ம ஒரு கிளாசிக்கை கொண்டு வைக்கிறோம் அதை நாம் எழுதணும் இல்லை ஆனால் அதற்கு நிகரான ஒன்று நாம் எழுதுகிற சவால் நம்ம கிடையாது அதுக்கு உருவாக்கி கொடுக்க வழியில் நம்ம போக முயற்சி பண்ணுறோம் என்னுடைய நாவல் என்கிற நூல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் வந்தது அந்த நாவல் எடுத்தோம்னா ரஷ்ய கிளாசிக்கல் நாவலில் அமெரிக்க கிளாசிக்கல் நாவலில் தான் முன் உதாரணமாக வச்சேன் அப்போ என்கிட்ட பல பேர் கேட்டாங்க ஏன் வேறு நாவல் இல்லையா நான் அது இல்லை இதுதான் நாவல் என்ற வடிவில் அடைந்த உச்சங்கள் இந்த வடிவை அடைய முயற்சி பண்ணும்போது நம்ம அடைய முடியாது நம்ம வேறு நமக்கு வேறு தடைகள் வரும் நம்மக்குடைய பண்பாட்டு தடைகள் வேறு நான் டாஷாவஸ்கி மாதிரி எழுத முடியாது எழுத ஆரம்பிக்கும் போது என்னுடைய கல்ச்சர் எனக்கு பே பல தடைகளை உருவாக்குது உதாரணமாக நான் இந்த நாவல் எழுதியிருந்தேன்னு வச்சுங்க கிரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் எழுதியிருந்தேன்னா எனக்கு பொன்னாரமடை எசக்கி அம்மனுடைய தொந்தரவு இருக்கும் மாடனுடைய தொந்தரவு இருக்கும் என்னுடைய நாட்டுப்புறத்தை இவங்க அனைத்து உள்ள வரும் இது இல்லாமல் நான் எழுத முடியாது அப்போ இந்த தெய்வங்களை உள்ளே வைக்கும்போது டாஷாஸ்கி நாவலாக இருக்காது வேறு நாவலாக இருக்கும் அப்போ அதை அடைய முயற்சி பண்ணி என்னுடைய நாவலை நான் அடையிறதுக்கு பேர் தான் கிரியேட்டிவிட்டி என்னுடைய நாவல் நம்முடைய நாவலை நம்ம கண்டடைகிறதுக்கான வழி இந்த சவாலை ஏற்றுக்கொள்வது தான் இது நம்முடைய அடுத்த தலைமுறை ஏற்றுக்கொள்வதுங்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி தான் இந்த மீழ்பேற்புகளை முக்கியமானதாக்குது அந்த வகையில் பார்த்தா சுசீலா அவர்கள் நான்கு நூல்களை மொழிபெயர்த்திருக்கிறார்கள் என்று அல்ல ஒரு பெரிய அறைகோலை அவர்கள் மொழிபெயர்த்த தமிழுக்கு கொடுத்துருக்கிறார் ஒரு பெரிய மாற்றத்திற்கான தொடக்கத்தை கொடுத்துருக்காங்க இங்க இருக்கிற அனைத்து எங்க ரைட்டர்ஸையும் பார்த்து எழுதிப்பார் என்று சொல்லக்கூடியதாக நீ எழுதிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஒன்றே முக்கால் சுயசரிதை நாவல்கள் சின்ன வயசுல நாங்கள்லாம் மாங்கா அடிச்சு சாப்பிடுறோங்கிற மாதிரியான நாவல்கள் இருக்குல்ல அது நாவல் இல்லை தம்பி பெரிய சேல கேள்விகள் பெரிய சித்தன் சித்தனங்கள் பெரிய தத்தளிப்புகள் பெரிய தோல்விகள் வழியா தான் பெரிய நாவல் உருவாகுது ஒட்டுமொத்தமாக வாழ்க்கையை சொல்லு நான் பல முறை சொல்லக்கூடிய ஒன்று உண்டு வரலாற்றுடைய ஒரு பகுதியாக நின்று எழுதக்கூடியவன் எழுத்தாளன் கிடையாது வேறொரு வரலாறு எழுதக்கூடியவன் தான் எழுத்தாளன் ரோஷி சோய்திரஷ நாவல் வரலாறு பத்தி எனக்கு என்ன தெரியும் எனக்கு டால்சாய் தான் தெரியும் டால்சாஸ்கே தான் தெரியும் இது வழியா தான் நான் வரலாறுக்குள்ள போறேன் நான் உங்க வரலாறு எழுதல நான் உங்களுக்கு வரலாறு உருவாக்கி தரேன் நீங்க நாளைக்கு இந்த வரலாறு தான் பேசுவீங்க நீங்க எழுதி வச்சுட்டு வரலாறு நீங்க மறந்துடுவீங்க எனக்கு தெரியும் அதை மறக்க வைக்க என்னால முடியும் அதுதான் நாவலாசனுடைய இது நாவல் என்பது கலாச்சார ரீதியாக ஸ்பிரிச்சுவலாக எழுதப்பட்ட வேறு ஒரு வரலாறு அந்த வரலாறு எழுதுங்கிற அறைகூவலை இந்த படைப்புகள் உங்களுக்கு அளிக்குது அதுதான் முக்கியமான ஒரு பண்பாட்டு நடவடிக்கையாக நினைக்கிறேன் இந்த நூல்களை வந்து மிகப்பெரிய முயற்சி எடுத்து இவங்க மொழிபெயர்த்திருக்காங்க இதனுடைய மூலங்களை படித்தவர்களுக்கு தெரியும் உதாரணமாக இடியேட் நாவலை நான் வந்து என்னுடைய இருபத்தி ஐந்தாவது வயதில் படிக்கிறேன் ஆங்கிலத்தில் அந்த நாவல் அன்றைக்கு வந்து விக்கிபீடியா கிடையாது அன்றைக்கு வந்து டிக்ஷனரி கிடையாது இடியம் சகராதி கூட கிடையாது இடியம்ஸ் என்னென்னா ஒரிஜினலில் ஏராளமான ஃப்ரெஞ்சு இட்டலிக்ஸ் இருக்கும் டால்சாஸ்கிட் நாவல்கள்லேயே லிரிக்கல் குவாலிட்டி மிக அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பாவியல்பு மிஞ்சி இருக்கக்கூடிய நாவல் என்பது இடியட் தான் ஒரு அநேகமாக கவிதைக்கு அருகே வரக்கூடிய நடையை பயன்படுத்துகிறார் ஏராளமான ஃப்ரெஞ்சு வார்த்தைகளை நேரடியாக பயன்படுத்துகிறார் ஃப்ரெஞ்சு இடியம்ஸை பயன்படுத்துகிறார் ஃப்ரெஞ்சு இடியம்ஸை ஃப்ரெஞ்சு வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறார் அப்புறம் ஃப்ரெஞ்சு இடியம்ஸை பண் பண்ணி வளர்ச்சி பயன்படுத்துகிறார் அதனால தான் மொழிபெயர்ப்பில் எப்போவுமே இடியற்றுக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருக்குது எல்லாம் தாஷாஸ்கியுடைய இடியற்று வந்து தாஷாஸ்கியோட அனைத்து தூள்களும் மலையாளத்தில் வந்து இரு வருஷம் கழிச்சு தான் மலையாளத்தில் வருது ஏன்னா அது அவ்வளோ சவாலான மொழிபெயர்ப்பு அந்த சவாலை எடுத்துக்கொண்டு இந்த வயதில் முழுமையாக செய்து முடித்திருப்பது வந்து ஒரு பெரிய சாதனை இந்த நாவலை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் தெரியும் ஒன்று பெரிய நாவல் இருக்கக்கூடிய அடிப்படையான ஒரு தகுதி என்னவென்றால் முதல் சில பழக்கங்களுக்கு பிறகு நீங்கள் உள்ளே இழுக்கப்படணும் உங்களை அது கொண்டு போகணும் மொழி வந்து இடறிட்டே இருந்தேன் உங்களால் உள்ளே போக முடியாது திருப்பி திருப்பி மொழி வெளியே தெரியும் ஒவ்வொரு சொற்றொடரையும் நீங்கள் மானசிகமாக திருப்பி திருப்பி எழுதிதான் நீங்கள் படிக்கணும்னு வச்சுங்க அது மிகப்பெரிய இடம் இந்த நாவல் வந்து மூன்று நாளில் தான் மறுபடியும் படித்தேன் அப்படின்னு இந்திரா பார் சொன்ன போது ரொம்ப ஆச்சரியப்படல நானே ரெண்டு மூணு நாள் தான் இது கிரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் படித்து முடித்தேன் எந்த தடையும் இல்லாமல் படிப்போம் அது ரொம்ப முக்கியமானது அந்த தடை இல்லாத தன்மை என்பது அவ்வளோ எளிய விஷயம் கிடையாது ஏன் வந்து மொழிபெயர்ப்பில் இவ்வளவு சிக்கல் நமக்கு இருக்கு தெரியுமா ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புக்கு ஆங்கில சொற்றொடருக்கு சில அமைப்புகள் இருக்கு ஒன்று அதனுடைய எழுவாய்ப்பு பள்ளி அமைப்பு தமிழ் மாதிரி அல்ல அது நீ எங்கே வேணாலும் போடலாம் இன்னொன்று கூட்டு சொன்ற அமைப்பு
தமிழில் மொழி பெயர்க்கணும்னா அவன் இங்கே அமைச்சா சொன்னான்கிறத முடிஞ்சாகணும் அதில் கூட்டு சொற்றை அமைக்க முடியாது அப்போ எங்கள் கூட்டு சொற்றை அப்படியே வைக்கிறது எங்கள் சொற்றை உடச்சி பயன்படுத்துறங்கிறது மொழிபெயர்ப்பாளருக்கு ஒரு பெரிய விவேகம் இருக்கணும் தேவையான காலத்தில் சின்ன சின்ன சொற்றை உடைக்காமல் ஆங்கிலத்தை நீங்கள் தமிழை பார்க்குறதே முடியாது தமிழில் மோசமான மொழிபெயர்ப்புகள் பலதும் இப்படி டெக்ஸ்ட் வச்சு இப்படி எழுதிடுவாங்க அப்படியே கொடுத்துருவாங்க அப்படியே அச்சடிச்சு வந்துடும் அப்படியே லைப்ரரியில் போய் அப்படியே பயிர பேப்பரில் போயிடும் இதுதான் பிரச்சனை எம்எஸ் சொல்வார் ஒரு முறை மொழிபெயர்க்கும் போது என்ன நடக்குது என்றால் மனசுக்குள்ள ஆங்கிலம் ஓடிட்டு இருக்கும் நீங்கள் தமிழ் எழுதும்போது உங்களுக்கு புரியும் லீனா அம்மணி மேலே இங்கே இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் இருக்கு சினிமா டைரக்டரால் எடிட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு அவருக்கு நல்லா கதை தெரியும் அப்போ அவங்களுக்கு படம் பார்த்தா கரெக்டாக தான் இருக்கும் எடிட்டர் பார்க்கும்போது தான் இங்கே ஜம்பு ஜம்பாக இருக்கும் தெரியும் அல்லது இந்த மா வந்து படத்தை பார்க்கணும்னா ஆறு மாதம் ஆறு ஒரு வருஷம் கழிஞ்சு பார்த்தா தெரியும் அதே மாதிரி உங்கள் மனசுக்குள்ளே ஒரிஜினல் நாவல் இருக்குது அதை நீங்கள் மொழிபெயர்த்து மட்டும் சரியாக தானே இருக்குது நல்லா தானே இருக்குன்னு தோணும் எம்எஸ் சொல்வார் ஒரிஜினலில் தூக்கி போட்டுட்டு இதை மட்டும் ஒரு மூணு மாதம் கழிஞ்சு திருப்பி படித்து பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் தப்பாக இருக்குது இது தமிழ் அது ஆங்கிலம் மாதிரி இருக்குது ஆங்கில நடையில் இருக்குதுன்னு தெரியும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சிக்கல் இதுதான் இந்த இந்த நாவலுக்கு பின்னால் உழைப்பு நீ காட்டுது என்னென்னா ஆங்கிலத்துலேருந்து தமிழில் திருப்பி எழுதப்படல ஆங்கில தமிழில் எழுதப்பட்டு அந்த தமிழ் வருஷம் திருப்பி எழுதப்பட்டிருக்கு அந்த தமிழ் வருஷம் திருப்பி தமிழ் எழுதப்பட்டிருக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் பக்க புத்தகத்தை இத்தனை முறை கையால் திருப்பி எழுதுகிற இந்த உழைப்பு இருக்குல்ல அதை கொடுத்தா தான் நீங்கள் அதை படிக்கிற முடியும் உருவாக்க முடியும் அதனால் அது படிக்க முடியாது அப்புறம் வந்து தனக்கே தெரியணும் எங்கள் இடத்துல நிறுத்துறது இந்த நாவலை நீங்கள் திருப்பி பாருங்கள் மூலத்தில் ஒப்பிட்டு பாருங்கள் சில இடங்களில் ரொம்ப விரைவான குறுகிற சுற்றுலா மொழிபெயர்த்துருக்காங்க அந்த இடத்துல அவங்க நினைக்கிறாங்க இது ஃபாஸ்ட்டாக போகட்டும்னு நினைக்கிறாங்க சில இடங்களில் டெஃபினேஷன்ஸ் மாதிரி வரக்கூடிய இடத்துல கூட்டு சுற்றுலா பெரிய பெரிய சுற்றுலா வச்சுருக்காங்க ஏன்னா இது நினைவில் நிற்க வேண்டிய வரி இந்த மொத்த வரியும் அப்படியே நினைவில் நிற்கணும்னு நிற்கணும் இதை முடிவெடுக்கக்கூடிய ஒரு ஜீனியஸ் மொழிபெயர்ப்பாளருக்கு இருக்கணும் அது இருக்கிறது அவங்கள்ட்ட காட்டுது மற்றொன்னொன்று மொழிவரோட பெரிய சிக்கல் என்ன வேற ஒரு பண்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை இங்கே மொழிபெயர்க்கும் போது முற்றிலும் அந்நியமான ஒரு வார்த்தையை தான் இங்கே போட முடியும் அதே வார்த்தை இங்கே போட்டால் பெரிய சிக்கல் ஆகிடும் ஆனால் இங்கே வேற இடத்துல இருக்கும் இல்லையா இப்போ வந்து ஆனுமா மனைவியை வந்து மை லேடி அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க அம்மணி அப்படின்னு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி தான் என்ன கவுண்டரா அப்படின்னு நம்ம கேட்குவோம் இது எங்கே எப்படி தான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது ஏன்னா அது சீமாட்டி அப்படின் தான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் ஏதோ ஏன்னா அது இயல்பாகவும் தோணணும் அந்நியமாகவும் இருக்கணும் ரொம்ப உள்ளே வந்துடக்கூடாது இந்த மொழி இந்த மொழிபெயர்ப்பு முழுக்க இந்த விவேகத்தை அவங்க கடைபிடிச்சிருக்காங்க இந்த தன்மை காரணமாக தான் ஒரு மூல நூல் அளவுக்கு சுவாரஸ்யமாகவும் உள்ள போய் படிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை ஒன்று இருக்குது பல வகையில் ஒரு வழிகாட்டியான மொழிபெயர்ப்பு என்று சொல்லலாம் சமீபத்தில் தமிழில் வந்த ஹைலி ரீடபிள் என்று எல்லா வகையிலும் சொல்லப்படக்கூடிய மொழிபெயர்ப்பு என்பது அசடனுடைய மொழிபெயர்ப்பு தான் இந்த மேடையில் சுசிலா அவர்களை பாராட்டி மகளிர் அவளுடைய முயற்சி தமிழில் ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று கோரி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்